ሰላም <laughs> አቶ <laughs> ያምናለሁ <laughs> ተመልሰናል እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁንም በድጋሜ አብራችሁን እንድትቆዩና በስልክ መስመሮቻችን 0115 ን ያስቀደማችሁ በ5128 ላይ የደወላችሁ እንድትሳተፉ በድጋሜ ባክሮት ነው የምጋብዘው ጥሩ ጊዜ በድጋሜ ከኛ ጋራ መልካም ቆይታ ይሆንልን እንግዲህ ቀደም ሲል ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት እንግዶቻችን በድጋሜ እንኳን እንደናመጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ ያው ከሩቅ ሀገር ነው የመጣችሁት ብዙ ዲያስፖራዎች ለሀገራቸው በተናጠልም በቡድንም እየሆኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦን ያደረጉ እንደሆነ እንገነዘባለን ይሄን እንደማሳያ ለማንሳት ለምሳሌ ያባይ ግድብ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ዲያስፖራው ትልቅ አሻራውን ያስቀመጠበት ስለሆነ ይሄን እንደማሳያ ማንሳት እንችላለን ሌሎች ሁኔታዎችም ከዲያስፖራው ውጪ የተነጠለች ኢትዮጵያን ማንሳት አንችልም በአጠቃላይ በእናንተ በኩል ደግሞ በዚህ በኢትዮጵያ ዲያስፖራው የትግባር መከር ቤት በኩል ምን አይነት ሐሳብና አቀድ አለ እንዴት ነው እየተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁት የሚለው ጥቂት ነገር አንስተን ወደ ሌሎች ንጥቦች እንደዚህ በተናጠል የሚደረጉ ስራዎች ላይ እንሄዳለን እቅድሚያ አላፋልባችሁ ልስጥ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በተለይም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይሄንን ሐሳብ ወስዶ እኛ እንደማንነጋገርና ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ አስፈላጊ የሆነ መልክታችንን እንድናደርስ እድሉ ስለተሰጠን በኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተባሉ ምክር ቤት ስም ከፍተኛ የሆነ ልባዊ ምስጋናችን እንድናቀርብ ፈቅዳለሁኝ ከዚያ በተረፈ ግን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተባሉ ምክር ቤት ወደዚ ወደ ሀገሩ የመጣበት ትልቅ ወደ ስድስት የሆኑ ተልኮዎችን ይዞ ነው የመጣው አንደኛው ተልኮ ዝርዝሩ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም አባይን እንጎብኘው በሚልና እንቁጣጣሽ ኢትዮጵያ በሚል መርህ ነው የድል ዜና የድል ችቦ ለኩሶ ነው ወደ ሀገሩ የተነቀነቀው 500 የሚሆኑ የኢትዮጵያን ዲያስፖራ ለማሳተፍና ወደ ሀገሩ ውስጥ ይዞ ለመግባት በተለይም በገጽታ ግንባታ ላይ የምናደርገው ትልቅ የሆነ የዲፕሎማሲ ጫና ነው ማለት ይችላልና አባይን ላባይ በቦንድ በመግዛት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በተለያዩ ወቅቶች ላባይ በሚደረገው ዘመቻ ላይ ተሳትፎ ያደረግነ ቆየን ሲሆን ከዚያ በተረፈ ደግሞ ራሱ ግድ ቡላይ በመሄድና በማየት ትክክለኛ የሆነ ስራ እየተሰራ መሆኑን ከመረጋገጥም ባሻገር ለመላው ኢትዮጵያን ዲያስፖራ አሁን ያለበትን በተለይም አስረኛው አመት የተመሰረተበትን ግድቡ መስረት የተጣለበትንና ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት የተፈጸመበትን ለ65 ሚሊዮን ኢትዮጵያኖች ተስፋ የሆነውን የኢትዮጵያ ህዝብ የቃል ኪዳን ግድቡን ለማየት ለመጎብኘትና እነዚያን ጀግና የልማት አርበኞች ደግሞ እና መሰግናቸዋለን 
ብለን እነሱን አንገት ላንገት አቅፈን ስመን እስከመጨረሻው ድረስ ከጎናቸው እንደምንቆም ለማረጋጋት ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተለይም በገዝታ ግንባታ ላይ በነዚ የሸገር ፓርክን ገበታ ለሀገርን በሚያደርጓቸው ስራዎች ላይ በጣም የተደሰተና የረካን በመሆናችን እኛም እንደዚህ ጋር ምን ይገባናል በሚል በተለይም አንዱን ክልል ወይም ደግሞ ጎርጎራን መርጠን በጎርጎራ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ፍቃድ ከተሰጠን ያንን አካባቢ ለማልማትና ትልቅ የሆነ የዲያስፖራውን አሻራ ለማስቀመጥ ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እኛ የስድስተኛው ዙር ምርጫን በተመለከተ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ 225 ነገስታቶች የነገሱበትና ከዚያም አልፎ ደግሞ እነዚህ ፕሬዝዳንቶች ጠቅላይ ሚኒስትሮች የተቀያየሩበት ሲሆን በህزب ምርጫ ግን ትክክለኛው ህዝባዊ ምርጫ የተደረገበት ስድስተኛው ዙር ነው ብለን ስለምናምን በዚህ ምርጫ ላይ ህዝቡ ድምጹን የሰጠበት ትክክለኛ መንግስት የሚመሰረተበት 2014 በመሆኑ የዚህ ታሪካዊ እድል ተካፋይና የዚህ ታሪካዊ እድልን በአይናችን በእኛ ትውልድ ለማየት ኢትዮጵያ ድምጹን በቀጥታ ሰጥቶ የራሱን መንግስት የሚመሰረተበት ስለሆነ ይሄ የሚመረጠውና ለቀጣይ አምስት አመት ኢትዮጵያን የሚያሸጋግረውን መንግስት ያደራ ወደሚቀጥለው አምስት አመት ኢትዮጵያን በከፍታ ለማስተዳደር በሚችልበት ሁኔታ ላይ በሚሄድበት ወቅት የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለማዘመን ደግሞ በዚህ ከፍተኛ ተሳትፎ ያደረጉትን ተፎካካሪ ፓርቲዎችን እና መሰግናቸዋለን ለማለት ምርጫ ቦርድን እና መሰግናቸዋለን ለማለት ሌሎችም ታዋቂ ጋዜጠኞች ታዋቂ የኢትዮጵያ حزب ሊጆች የሆኑትን ሞራኖችን እነዚህ ሁሉ በተገኙበት በሙሉ የሃይማኖት አባቶች በተገኙበት በሙሉ ኢትዮጵያን ለቀጣው አምስት አመት ለሚያሸጋግረው حزبው ለመረጠው በፍቃደኝነት حزبው ለመረጠው መንግስት የቃል ኪዳን ራት አዘጋይተን አደራ ኢትዮጵያን የምናስረክብበት ሲሆን ሌላው ተልኳችን ደግሞ በተለይም የጁንታው ኃይል የኢትዮጵያን حزب ክብር ለመንካት ሲል ቢራዊ ውርደት ኢትዮጵያ እንድትገባ ለማድረግ ሲል በሰራዊታችን ላይ የፈጸመው አሰቃቂ ነውር በታሪክ ውስጥ ጥቁር ጥላሸት ያለውን ያነን የሰራዊ ጭፍጨፋ በማውገዝና ከሰራዊቱ ጎን መቆማችንን ለማረጋገጥ ደግሞ ባህር አቋርጠን ውቅያኖስን አልፈን ደማችንን ለመስጠት ነው ለሰራዊቱ የመጣ ነው ምክንያቱም የምንሰጠው ገንዘብ የምንሰጠው ሞራል በቂ ነው ብለን አናምንምና ከዚህ ሰራዊት ጋራ በደም የተሳሰረ ታሪክ በደም የተሳሰረ አንድነት ስላለን ምንጊዜም እንደ ቀጠል እየተቀነጠሰ የሚወድቀው አካሉና ለኢትዮጵያ የራሱን ቤት አፍርሶ የኢትዮጵያን ቤት ለሚሰራው ሰራዊት ደግሞ አጋር መሆናችን ለማረጋገጥ ይሄንንም በሰራዊቱ ፊት ቃል ለመግባት አንዱ ተልቋችን ይሆናል ሌላው ደግሞ እንደዚህ ጋር ያገባናል ብለን እናስበው ምንድነውኛ አረንጓዴው አሻራ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ኢትዮጵያን አረንጓዴ ለማልበስ ያደረገው ዘመቻ በማድነቅ በማድነቅ ብቻ አይደለም ለተግባራዊነቱ እኛ ምንድነው ድርሻችን የሚለውን የዜግነት ድርሻችን ለመወጣት ቢያንስ አንድ ችግኝ ለአንድ ሰው በሚለው ብቻ የምንወሰን ሳይሆን አንድ ቀን ሙሉ በመላው ዓለም ተሰባስበው የመጡ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች በሙሉ የአንድ ቀን ዘመቻ በማድረግ በተሰጠን ቦታና አካባቢ በሙሉ ዛፎችን ተክላለን ዛፍ መትከልና መሄድ ብቻ አይደለም እነዚያን ዛፎች ተንከባክቦ ሊያሳድጉ የሚችሉ ሰዎችን በትክክል በሰራተኝነት አቀጥረን ያንን እኛ ለነሱ የሚከፈለውን ክፍያ ይከፈል እነዚያን ዛፎች ራሳቸውን እስከሚችሉ ድረስ እንዲ እንዲጸርቁና ዝም ብለን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተተናቸው ምን ይችላል ሆነ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ትውልድ እንደ አንድ ልጅ ነው ምን ቆጥረው አንድ ዛፍ ዝም ብሎ ሳይሆን ኢትዮጵያን አረንጓዴ ለማልበስ በሚደረገው ዘመቻ ሌላው ግን በኢትዮጵያ ላይ ባለም አቀፍ ደረጃ ላይ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው ጫና በማውቀስ ዳስፖራው እንደምታውቁት በመላው ዓለም ላይ ከፍተኛ የሆኑ ዘመቻዎችን ያደረገ ነው ያለው እነዚህ ዘመቻዎች የዲፕሎማሲ በተለይ ዲጂታል ዲፕሎማሲ በማድረግ ሎቢስቶችን በመቅጠር በ 
ለማትና በገጽታ ግንባታ ላይ በትኩረት እየሰራንበት ስለምንገኝ ይሄንን በተመለከተ በኢትዮጵያ ላይ ሃያላን መንግስታቶች በዚች ታሪካዊ የአፍሪካ ነጻ ሀገር ሆና በተገኘችበት እንትን የጽረ ኮሎኒያሊዝም ትግል መስራች በሆነች ሀገር ላይ የሚደረገው ጫና እጃቸውን እንዲያነሱ ለማድረግ አንድ ትልቅ ትዕይንተ حزب በመስቀል አደባባይ ላይ እናደርጋለን የሥራዊቱም የኢትዮጵያም حزب ተስፋ ሆነን ከኢትዮጵያ حزب መንግስትና ከኢትዮጵያ حزب ጎን መቆማችን የምናረጋግጥበት አንድ ትልቅ ዝግጅት ይኖርናል በመጨረሻ ደግሞ የምስጋና ቀን ነው በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ይሄንን መርህ ይዘን የመጣነውን ተግባራዊ እንዲሆን ከጎናችን የተሰለፉትን ክፍተኛ የሆኑ የመንግስት ተቋማትን ግለሰቦችን በተለያየ ሚዲያዎችን ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉልን ስላሉ እነሱን ሁሉ ላደረጋችሁት ሁኔታ እና መሰግናለን ብለን በፍቅር ለመሸኛኘት የመጨረሻው ዝግጅት እናደርጋለን ይሄንን ተልኮ ይዘን ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣን በጣም ደስ ይላል ምናልባትም የዲያስፖራው የተግባር ምክር ቤት የሚለውን ትክክለኛ ስም መግለጽ የሚያስችል ነው ምክንያቱም ለረጅም አመት ዲያስፖራውና ኢትዮጵያን ተነጣጥለው ያው በቆሹ በጸበ ምናም ነበር የሚገለጸው በርግጥ ይሄን ስል አገራቸው ላይ ኮንሰርን ያላቸው ፍላጎት ያላቸው በደንብ እንትን ሐሳብም ይሁን ገንዘብ ያዋጡ የኖሮ የለም ይያልኩኝ አይደለም ግን በነበረው ሲስተም በፖለቲካውም ቢሆን ተገለው ሀገር እንዳልሆነ ሲሰማቸው የባይ ተዋርነ ሲሰማ ስሜት ሲሰማቸው የነበሩም ስለሆኑ ይሄ እንደ ቃልኪዳን መሰረት ለመጣል ትልቅ እድል ይፈጥራል የሚል ሐሳብ አለ ይሄን ይዛችሁ በመጣፋችሁኛ አንደሰኞች ነን ወደ ክብር አምባሳደር በፈቃዶ መጣለሁኝ እርሶ ከሙያውት ማንጻር እንግዲህ ቀደም ሲል የመክር ቤቱም ያነሳው ነገር አለ ከዚህ ከመርጫው ጋር ተያይዞ የመርጫው ባለሙያም ስለሆኑ ያሜሪካን የተለልቅ ሀገር ለምድም ስላነሱ በአጠቃላይ የሀገራዊ ስድስተኛው ምርጫ እንደ ግለሰብ እንዲታዘቡት እንዲታዩት ምንድነው ያለው ስሜት የሚለውን በምርጫ ላይ ብዙ እንደ መስራቶቱም ያነሱታል ብዬ አመናለሁ እስቲ ምንድነው የሚሰማውት የሚለውን ነው ዌልকাম በቅድሚያ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዲሁም ኢትዮጵያ حزب መሪዎቿን በዚህ በዲያስፖራ ማህበረሰብ በማመስገን ወዳለሁ ይህን እድል ስለሰጣችሁን የተገኘንበትን አላማ የመጣንበትን አላማ አጣለባቸው በዝርዝርም ተቀሰውታል ወደ ምርጫው ከመግባተ በፊት ሁለት ነገሮችን ባነሳ ደስ ይለኛል ጥሩ አንደኛው ይሄንን ግሎባል ኢኒሼቲቭስ ወስደን ከአለም ላይ ወገኖቻችን ለሀገራችን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በሚል ይሄንን ፕሮግራም ሲጀምር ከሶስት ወር በፊት በተለያዩ ሚዲያዎች በሶሻል ሚዲያም በምንም አዳርሰን እንዳሉት ወደ 500 መሆኑት ፍቃደኛ ሆኖ ለመምጣት በመምጣትም ላይ ይገኛሉ። ይህ ምንድነው የሚያሳየው? ውጪ ሆነን የምናደርገው በመሉ ኮንግረስን በማነጋገር እስከ ዋይት ሃውስ በመጻጻፍ ባለንበት ዓለም ላይ ለምንመለከታቸው ሁሉ የኢትዮጵያን ህልውና የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ሰላም سنጠይቃቸው በመሰጡን መልስም ሰጡን አለ ያ መልስ በጎ ነው ነገር ግን የምሰጡን መልስ አው ይመለከተናል ያሳስበናል እንደዚህም ደሞ ያንን መልስ በመለከት በዛ አንጻ ለዛኛው ግሩፕ ደሞ ለሀገሪቱ ለመጎዳ ይለካል ይሄ ሁኔታ ይያለ ለምንድነውኛ በአካል ሄደን እመና እማናሳያቸው በተለይ በተለይ አባይ ላይ ባለው ያው ካለፈው አሜሪካ ምሪ አሁንም ያሉትም በቅርብም ያሉት እነ ገብጽ እነ ሱዳን ሌሎች ሌሎችም አባይ ላይ ያላቾ አመለካከት እስካሁን አባይ የኢትዮጵያ እንዳልሆነች እስካሁን ያላቾን ሐሳብ እኛ ደግሞ ትውልድ ኢትዮጵያ ያን ይሆን አባይ ላይ ሄደን ለመጨረሻ ጊዜ ውጭ ብንኖርም አባይ የኛ ነው የህዝባችን ነው የኢትዮጵያ የምል ማረጋገጫ መልክ ለማስተላለፍ ነው ሁለተኛው የተላ የተላዩ ለማቶችን ለመጎብኘት አሳብ ይዘናል ለርፍት አይደለም መጣ ነው ስኖ ደፍኬሽን የመጣ ነው አገራችንን በቱሪዝም ለማዳበር ጥሩ ጅምሮ ሽተ ጀምሯል ያንን ጅምር እን በምን መልኩ ነው ተቀጥያነት ምኖረው የምሎን አንድ አንድ ቦታዎችን በአካል ሄደን አይተን ያገራችንን እድገት ለዲያስፖራም ሆነ አገራችን ለመወድ ወገኖች መተው እንድጎበኙ ያንን 
በመስክርነት ታይተን ለወደፊቱ ካሉት ከፕራይভেট ኢንቲቲስ ጋር እና ቱሪዝም ኮሚሽን ለሌሎች ጋር አብረን አገራችን ለማሳደግ በሚል መንፈስ ነው ወደ ሌላው አልገባም አቶ አለባቸው በዝብ ዝራ አስቀምጠዋል ወደ ጠያክሽን ጥያቄ ለሄድ ምርጫ ቦርድ እንደመለከተ አሁን ስድስተኛ ምርጫ ተካሄዷል ኢትዮጵያ ውስጥ በአካል ለመገኘት ሞክር ነበር ግን ግዛው አልፈቀደልኝ ምን ያም ጋር ምርጫ ስለነበር ስራ እየተጨመጣት አልቻልኩም ግን በመንፈስም ሆነ በሚችለው የተከታተልኩ ነበር ጥሩ ጀምር ነው ምርጫ ፐርፌክሽን ይለው አይ ሶሪ ሄደት ነው ሄደት ስለሆነ አንድ ነገሮች ላስተካከሉ ይችላል ነገር ግን አልተስተካከሉም ብለ ወደ ኋላ አንቀርም ያንን ለማስተካከል በመወከል ለወደፊት በቀጠል ነው እኛም ጋር ከ150 አመት በላይ ምርጫ አሰራር ውስጥ አለው ይሄ ነው there is no perfection በዛ መልኩ ያገራችን ምርጫ ወደ ጥሩ መንገድ ያያዘ ነው ከዚህ በፊት መጥቻለሁ ካንድ ሁለት አይመጥጨ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ማለት ምንድነው አገልግሎት ማቀው ሙያ ለማካፈልና ከዚህም ለማማር በሚል አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ተስፋውን አይቻለሁ ዛሬ ደግሞ አለበት ሁኔታ በጣም ያስደስት ነው ረክቻለሁ አረካው ገና ይከተላል መቀጠልም አለበት በዛ መልኩ መንገድ ዞ ይሄደ ነው ጥሩ መልክት ያየውበት ነው ያንን ነው እንግዲህ በግልና በሙያ የማየው ስለ ምርጫ በሚመለከት በጣም ጥሩ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ማንሳት ፈልጋለሁ ግን ወደፊት ላምጣቀር ሰው ጋር ጥቂት ንቁይት አንድ እናረክ እርሶ ይክብራ አምባሳደር ነው በኢትዮጵያና በአሜሪካን አካባቢ የሚሰሩ ስራዎች እንደ ሀገርም አምባሳደር ሆኖ እንዲያገለግሉ ያስቻሉት እሄ ክብር የሰጠውት የራስዎት ሚና እንደነበረውት ሰምተናልና እዚ ላይ ያለው ነገር እንዴት ነው ከዛው ጭ ግን እያንዳንዱ ዲያስፖራ ደግሞ በመላው ዓለም ላይ ሲኖር የሀገሩ አምባሳደር እንዲሆኑ የሚያስችሉ እድሎች ስላሉ በግለሰብ ደረጃ ሊሰሩና በቁርጠኝነት ከተገባበት እዚ ደረጃ የሚደረስበት እድል እንዳለ ማሳያም ስለሆኑ እዚ ላይ እንዴት ነበር እድሉ እንዴት ተፈጠረ ምን እንደሆነ የነበሩ ኮንትሪቢዩሽን ወይም አስተዋጽኦ ሚለውን እናንሳስቲ በጣም ጥሩ እንግዲህ አንድ ሰው የክብር አምባሳደር ለመሆን ከግለሰብ ተነስተው ለሀገር የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ነው የሚታየው። ሶስት መርሆች ናቸው አንድን ሰው ለክብር አምባሳደርነት የሚያቀርበው። አንደኛ የተለየ ሙያ ያለው ለሁለቱም ሀገር የሚያገለግል። ሁለተኛ በጣም ሀብታም የሆነ። ተጽዕኖ ፈጣሪ በፋይናንሻል ሴክተር ምንበለው በኢኮኖሚ የሚያደርግ ያው ያለው መንግስት ደግፎ ፖለቲካል የሚያለ በሶስተኛ ደረጃ አገልግሎት በመስጠት ለሁለቱም ሀገር ለምወከለው ሀገር ለምኖርበት ሀገር በዛው ውስጥ ከሶስቱ ባንዱ ነው አንድ ሰው ክብር አምባሳደርነት የሚያገኝ የክብር አምባሳደርነት ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ዓለም ላይ ያለ አሰራር ነው እኛም ደግሞ ኢትዮጵያ ነሽ ታደለናል አንድ አሁን አራት ነን ያለ ነው በዚህ በክብር አምባሳደር ለስልጣን በቅር ካለው አምባሳደር ጋር በቅርብ ምንሰራው ስልጣኑ ሁሉ ሆኖ ይያለ ለዩነቱ ምንድነው ደሞዛ ይከፈለን በተረፈ ግን የበጎ ፈቃድ የበጎ ፈቃድ ነው ሐላፍነቱ ካለው አይሪቱ አምባሳደር ጋር በቅር በመስራት አገልግሎት ለሁለቱም ሀገር መስጠት ማለት ነው ይሄን ካልኩ በኋላ አንድ ክቡር አምባሳደር ለኢትዮጵያ ሆነ ለተወከለበት ሀገር ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ነች እነኔ ያቀርበችኝ አሜሪካንም ያው ባክግራውንድ እና አይተው ሁሉ ነገር ቼክ አድርጉ በኋላ ጸደቁት እንዲህ ነው የሚሰራው አሰራሩ ይን ካደረጉ በኋላ ግን በሁለት ሀገሮች መሐከል ያለው ችግር ተጠያቂነት አለበት ባህላፍነት ማለት ነው ቀደም ብለሽዋል ማንም ኢትዮጵያ ወይ ማንም ዲያስፖራ ሀገሩ ለኮኮ ወጣ በኋላ ለሀገሩ አምባሳደር ነው በስልጣን ብቻ አይደለም ያገሩ ምልክት ከለበሰና ከጥን ካለ አንድ ሰው ካነጋገረ ስራውን ሰራ ማለት ነው ስለዚህ አምባሳደርነት ለሁሉም ዘይጋ ይሰጣል ይሄ ግን ባህላፍነት ስለቶ ወሰድኩኝ የማይጣው አሁን ያለው ችግር በቅርብም ይመለከተኛል በያስባለው በቅርብም ካለው አምባሳደር ጋር አብረን ነው የምንሰራው የነ ነገሮችን ለማሻሻል አይ ቲንክ በዛ መልኩ ብናየው ያ አምባሳደርነት ስራ ምን እንደሆነ ይገለጽ ሁሉሽ መስለኝ በጣም አርጋ መስከናለሁ ወሌሎች መጥቦች ተመልሽ አነሳለሁ በተለይ አሁን ላይ የተፈጠረው ከሀገራችን ጋር ትንሽ ችግሩ የሚመስሉ ነገሮች አሉ በዲፕሎማሲው በሆነው መንገድ እንደሚፈታ ብናምንም ግን መንገዶችንም ማሳየት ተገቢ ነውና ዛላ ያሉ ነገሮች ተመልሼ በተለያዩ ነጥቦች አነሳለሁ ሆይ ወደ አቶ አለባቸው መጣለሁ እስቲ በግል ነው መጣይቀው ቀደም በምክር ቤቱ ደረጃ ያሉ ሐሳቦችን ነው እርሶ ምን አልባት ህይወቱን ያስተምረናል በእያስባለሁ ብዙ አመት ውጭ ሀገር ኖሯል ወደ ኢትዮጵያም ብዙ የመመለስ እድል አልነበረውትምና ለምን ሆነ ያ እንዴትስ ነበር ከሀገሩት በዛ ደረጃ አርቀው እንዲኖሩ የተገደዱት የሚለው ነገር ማንሳት ብንችል ጥሩ ነው በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ 
ሰዎች ስለ ግል ህይወታቸው ሲጠየቁ እንግዲህ ብዙ ለመናገር ፍቃደኛ የማይሆኑም ያንን ነገር ደግሞ በሰው ዘንድ ላይ እንዲነይ ብሎ ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው እኔ በነበርኩባቸው ወቅት ውስጥ በተለይም በኢትዮጵያ በቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ሬዲዮ ፕሮግራም ጋዜጠኛ ሆነ ሰራ የነበረ የመጨረሻ ሰዓቶች ናቸው በተለይም በሰሜን እዝ በነበረበት ወቅት በተለያዩ የጦር ግንባሮች የዘርኩኝ የኢትዮጵያን ሰራዊ ታሪክ ከሚዘክሩት ከሚጽፉት እና ለኢትዮጵያት ሪፖርት ከመያደርጉት በጣም ወጣት ከነበሩ ጋዜጠኞች ውስጥ ተነበርኩ ማለት ይችላል እና በተለይም ጀግናው ገድል የሰሜን ኮኮብ የሚባሉ ሰሜን ላይ የሚታተሙ ጋዜጦች ነበሩ እነዚያን በማዘጋጀት ተረገድ ከነበሩት በወቅቱ ንሻለቃ ክፍሊያቦች ንሻለቃ አባይን ሀበራ እንዲሁም እነ መጽሐፈ ሲራ አግዛሬ በህይወት የለሉ እናንም ልጌታ ሉሌ በነበሩበት ወቅት ጥሩ አታለባቸው አንዴ ስልክ ስላለኝ ተመልካቾቻችን እየደወሉ አንድ አንድ ስቴት ይሰጡናል ቀደም ስላልነገርኳችሁ ነው ይቀርታ ተመልሼ የዚህ ነጥብ ላይ መልሳለሁ ሄሎ ጠና ይስጥልኝ ሄሎ ጠና ሄሎ የቲቪ አቤት አቤት ጠና ይስጥልኝ ትንሽ ድምጽ ወጥራ ቃለ ነው ማልደበል ኬት ነው እሺ አምሳ ለቃ ባልቻ ነጋሽ ባላለው እሺ ትንሽ ድምጽ ወጥን ጨመር ያርቁል እስቲ እሺ ለቃ ባልቻ ነጋሽ ባላለው ሃምሳ ለቃ ባሻ ነጋት ከመተከለፋዊ ነው እሺ እና መሰግናለን ስለደወሉ ምንድነው ሐሳቦት ትንሽ ድምጹን ምናልባት የቴክኒክም ችግር ከሆነ በትጨምሩልን እኛ ጋር ያለን ዳይሬክተሮቻችን እሺ እኔ አሁን ያለኝ ሐሳብ ይሄ እነዚህ ዲያስፖራዎች ለአግራቸው የሚያደርጉት ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ተደግፉ ስረዱ ቆይቷል አዎ አሁን ደሞ ያደረጉ ያሉ ተሳትፎ እጅግ በጣም ከፍተኛና ወጣኝ በሆነበት ሰዓት ላይ በጣም መልካም የሚባሉ ነገሮችን ያደረጉ ነው እሄ የሚያስፈስግናቸው ነው ከዛ ባሻገር ግን ምን አልባት እዛ በአውሮፓ አክባቢ መኖር እንደላቸው የነሱ ሰፊ ነው ከዛ አንጻር ግን በባለፈው እነዚህ የጆንታ ደጋፊዎች ባንድራችን እንደረጋገጡት እናስተዋውሳለንላችንም እና ምን አልባት ከነዛ ሰዎች ጋር ፊል ለፊት ተገናኝተው ይሄን ነገር አውግዘውት ያውቁ ይሆን አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ አመስቀል አደባባይ ላይ በጣም ትልቅ ፕሮግራም አለን ብለውናል ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለትራፊካችን መነቃቃት የሚፈጠነው ለህዝባችንም በተመሳሳይ እና በተለይ ይሄ አምባሳደር የሆኑት ሰውዬ በጣም የሚገርመው ግርማ ሞገሳቸው ራሱ በጣም በቃ ንጹ ኢትዮጵያዊ ምናም ነገር ነው ምነሰውና እኔ በጣም በጣም ለማሰግናቸው ወዳለሁ ላላችሁ አስተጣጥ እና የቅዱስ ጥያቄን ትንድልልኝ ነው አመሰግናለሁ በጣም አርገና መሰግናለን መልካም ቀን ይሆንልዎት እና መሰግናለን እሺ እንግዲህ አንድ አንድ ተመልካቾች ቀደም ሲያስተዋውቁ ነበር እንዲደውሉልን ደዚህ ላይ ያላቸው ሐሳብ እናንተ ምን እንድትጋሩት ነው ጥያቄያቸው ምንድነው በህዋት ጊዜ እዛ ዋት ድጋፍ ይሆኑ በዲያስፖራዎች አሉ የሀገርን ባንዲራ ያንቋሹሹ ሲጮል የነበሩና እነዚህ ሰዎች ፊት ለፊት ተገናኝተው መነጋገር ይቻል ነበር ወይ ሚል ጥያቄ ነው እነሱ በኋላ ላይ እናንሳው ለን ጥያቄው እናረሳው ብዬ ነው ወደ አፈልባቸው ቀድም ያነሱት ነጥብ አለ መጨረሻ ላይ የባር ኃይል የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ ጋስጥኛ ሆኖ ሲሰሩ ነበርና የተለያዩ ሰዎችን በስም እየተቀሰሉ ይነበረ ከዛ ስምን ሆነ እስቲ ቀጥ አው እንደዚህ በዚያ ሆነ የታነበረና በተለይም ከሰራዊቱ ጋራ በምን የሰራዊቱን ተጋድሎ ኢትዮጵያን ነጻነት አሁን ያለች በደረጃ ለማድረግ በትውልድ ድርክክብ የመጣችው ኢትዮጵያ ዘምበላ ተጠፍጥፋ የተሰራች አይደለችምና ኢትዮጵያ ውስጥ መወለዶች አይደለም ኢትዮጵያዊነት ሊያሰኝ የሚችለው ኢትዮጵያዊነት ራሱን ይቻለ ትርጉም አለው ኢትዮጵያዊ ሆነሽ መከተባ አለብሽ በቃ ወላጆችሽ ከቤተሰብ አስተራደግ ጀምሮ እስከ ትምርት ቤት ድረስ ያለው እንቅስቀሴ ነው አንቺ ኢትዮጵያዊ ያርጎ ሊፈጥርሽ የሚችለው ስለፈለክሽ ብቻ ኢትዮጵያዊ ለተኛችሁ እና አስተራደጋችንኛ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ያርጎ ነበር ቤተሰቦቻችን ያሳደጉን ስለዚህ ከኢትዮጵያ ፍቅር ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ፍቅር ከመሬት ላይ ተነስቶ ባንች ላይ አድሮ እንደ ውቃቢ ምናምን ነገር የሚሆን ነገር አይደለም ኢትዮጵያዊነት ራሱን ይቻለ ትርጉም ያለው በጋራ በመተሳሰብ አብሮ የመኖር ምርህን ያዘ ነገር እሴት ያለው ነገር ስለሆነ በዚያ ያደግን በመሆኑ በተለይም እኔ ከሀገር ከወጣውበት ዋናው ትልቁ ምክንያት እዚህ ሀገር ያው የመንግስት ለውጥ በተደረገበት ወቅት ከስራ ተባረር በዚህ ሀገር ውስጥ በኢትዮጵያው መስራቤት ተቀጥረን እንዳንሰራ ተከለከል 
እና ብዙ ግፎች ደረሱበት እነዛን ሁኔታዎች በመሸሽ የምንወዳተን ጧት ማታ ለሊትና ቀን በየጥሻው በየበርሃው ተንከራተን ያቆየናትን ኢትዮጵያን ጥለን መሽሽ ይግዴታ ሆነብንና ኢትዮጵያን ተተን ብንወጣም ኢትዮጵያ ግን እኛ ልብ ውስጥ ስለነበረች በየነበተ አገር በመሉ በኖርነበት አገር በመሉ ኢትዮጵያን ተሸክመን ነው ምንጓዘው ኢትዮጵያ ለኛ መተኪያ ይለላት ከምንም በላይ ብዙ ኢትዮጵያኖች ዋጋ ይከፈሉላት አጥንታቸውን የከሰከሱ የኛ አባቶች ያቆዩ አጥናት የኛ አባቶችና አባቶቻችን ለትውልድ አስተላልፈው ሲሄዱ ደሞ የነሱ የታሪክ ብሎሽ እንዳይሰበር እንዳይጠፋ ለማድረግ ባለንበት በስደት ሀገር ሁሉ ሆነን በተለየ ጁንታውን ጁንታው ወያኔን 27 አመት ጧትና ማታ በአውሮፓ በረዶ ላይ እየተኛን ለዓለም መንግስታት እየጮህ እንዲሁም ደግሞ ትግሉን በማቀጣጠል ረገድና ኢትዮጵያ ወደ ንጻነት ልታረግና ወደ ዲሞክራሲ ልትሸጋገር የምትችልበት መንገድ በመቀየስ ረገድ አበክረን ሰርተናል ይሄንን በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያኖች የሚያረጋግጡት የሚያውቁት ለሰራነም ደግሞ ድል ምን መጻደቅበት ሳይሆን ይሄንን የለውጥ ኃይል ይዞን ዲመጣ ለማድረግ ደግሞ የበኩላችን አስተዋጽኦ አድርገናል የለውጡም ኃይል ከመጣ በኋላ የለውጡ ኃይልም ደግፈን እንዳይቀለበስ ይሄ ለውጥ በምንም ነገር ሳይሽራረፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ እንዲሆን በማበረታታት በመደገፍ ከፍተኛ ሚናት سنጫወት ቆይተናል ስለዚህ 28 አመት እርሶ ዛ እንዲቆዩ እንዳይመጡ ተከልክለው ነበር እንዴ አዎ በ28 አመት ውስጥ በመጀመሪያ በተለይ ምርጫ 97 በተደረገው ሁኔታ ላይ ያው እንግዲህ እኔ ፖለቲካል አክቲቪስት ተብየነ ተከሰስኩት ግን እኔ ማንም የፖለቲካ ድርጅት አባሉኝ ማላውቀም አይደለም ማሁንም ድረስ ስለዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ግን ከመጀመሪያው ጥርፍ ላይ ከሚቆሙት ኢትዮጵያኖች አንዱ ነኝ ይሄ በእንግሊዝ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያኖችም በአውሮፓም ያሉ የሚያውቁት የሚመሰክሩት ምህረት ነው ግን እንደዚህኛ እንታይ ብለን እንታይ እንታይ ብለን አይደለም የምንሰራው እንደ አንድ የፖለቲካ አጀንዳ ምን እናራመድ አይደለም እናራመደው የኢትዮጵያን ጉዳይ ብቻ ነው በኢትዮጵያ ህዝብና በኢትዮጵያ ለዋላዊነት የሚመጣው ጉዳይ ላይ ግንባር ቀደም ተሰላፊዎች ስለሆን በተለይ ክስ ሲመጣ እኔም ከተከሰሱ ሰዎች አንዱ ሆንኩኝ ማለት ነው። እና ወደ ሀገር ውስጥ እንዳንገባ በመከልከላችን የተነሳ ለምሳሌ ቤተሰብ እና ጤም ሞታ ነበር ለመቋረ እና ወደዚህ ሀገር ለመምጣት ማልተቻለም እና ብዙ ችግሮች ነበሩ ውስብስብ ችግሮች ነበር በተለይ እኔም እንሰራው በጣም አትኩር እንሰራው በኢትዮጵያ ቅርሶች ላይ ነው ሌላው ኢትዮጵያ ቅርሶች ያላ አግባብ ይወጡ መሸት ተጀመሩ ይሄን ደግሞ በወቅቱ የነበሩትንም ኮሎኔል መንግስቱ አይለማርያምን ለ5 ሰዓት የሚሆን ከሳቸው ጋራ አንድ አንድ ቃለ መጠይቅ አድርገላቸው ነበርና በተለያየ ቦታ ያሉትንም የመንግስት የቀድሞ የመንግስት ባለስልጣኖችም እንዴት ነው ኢትዮጵያ ቅርስ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ታሪክ ሊጠበቅ የማይያልተገባበት የሚሉትን ሁኔታዎች ወስጅ ስለነበረ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ደግሞ እነዚያ ቅርሶች የሚሸጡበት ዋና ምክንያት ለዝርፊያ የተጋለጡ በመሆናቸው እነሱን ለመከላከል እነሱን ለማዳን በሚደረገው ዘመቻ በተለይም ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክራስ ጋር በመሆን የመቅደላ ቅርስ አስመላሽ ኮሚቴ ውስጥ በመግባት እነዚያ ቅርሶች ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ካክሱ ሃውልት ጀምሮ ያለውን ነገር አብረን ተሳትፎ እናደርግ ነበር ከዛ ማልፎ ተፎ ደግሞ የኢትዮጵያ ቅርሶች በመላው ዓለም የተፈተኑትና የተሸጡትን በሙሉ በግል ገንዘብ እየገዛሁኝ ለ24 አመት እነሱን በማስቀመጥ እነዚያን ደግሞ ቅርሶች ደግሞ የኛ አባቶች የሰሯቸው በመሆናቸውና ውለታቸው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ለዓለም ስልጣኔ ያበረከተቻቸው አስተዋጽኦዎች የሚያሳዩ በመሆናቸው ታሪክ ተጠብቆ እንዲቆይ በዚህ አጋጣሚ ወንሽት ምን እንደሆነ ታቃለህ የዚህ ሁሉ ውጅምብር የዚህ ሁሉ ችግር ወጥንቀጥ ታሪካችንን በጥንቃቄ ራሳችን አለማውቃችን ታሪካችን ደግሞ መነሻ የሚያስፈልገው በተለይ የት ውልድ በሚታይ በሚዳሰስ በሚጨበጥ ነገር የሚያመን ትውልዱ ነው ስለዚህ እነዚህ ዘመናትን የተሻገሩ 
እድሜ ተከብ የሆኑ ቅርሶቻችንን ለትውልድ ማስተላለፍና ትውልዱ በሚታይና በሚዳሰስ ነገር ላይ አምኖ የራሱ ፍርአት እንደነበረው ለምሳሌ ዓለም ገና ሳይሰለጥን የዱር አውሬ ሆኖ ፍራፍሬ የለቀመ በሚበላበት ዘመን የኛ አባቶች አክሱም ላይ አክሱማዊት ኮይንስ ያ አክሱም ገንዘብ አውጥተው መንግስት መስርተው በህግ በስርዓት ይተዳደሩ ነበር ስለዚህ ስልጣኔያችንኛ ዝም ብሎ ትናንትና የመቷ አመት ታሪክ ነው እየተባለ የፖለቲካ አጀንዳ ሆኖ የሚጨፈርበትና የሚላገጥበት ሳይሆን ጥንታዊና ረጅም ዘመን ታሪክ ባለቤት አግሮች መሆናችንን ለማረጋገጥ ትውልድ ቀረጻ ላይ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው ያ ትውልድ ቀረጻ ላይ ከኛ አልፎ ተፎ በእንግሊዝ ሀገር በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ኮሌጆች ነዚህን እየተዛወርኩኝ የኢትዮጵያን ቅርሶችን በኤግዚቢሽን መልክ ያሳየሁኝ ኢትዮጵያን ሄሪቴጅ ፕሮሞሽን አሶሲዬሽን የሚባል አንድ ግብረሰናይ ደረጃ ታቋቁሜ በዚያ አማካኝነት የኢትዮጵያ ቅርስ ማበል ጸጋ ማህበር ነው አማርኛው ትርጉሙና ይሄንን በማረብ ኢትዮጵያኖችንና የእንግሊዝ ማህበረሰብ ሁለቱ በባህል ሊገናኙ የሚችሉበትን የባህል ዲፕሎማሲ ስራዎችን እሰራ ነበረ ከዚህ አልፎ ተፎ ደግሞ እነዚህ ቅርሶች ወደ ሀገራቸው መመለስ አለባቸው የሚል አቋም ይጄ ቅርሶቹን በመሰብሰብና ናልባት ወደፊት የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ፕሮሰስ ያደረግናለሁ የሚተባበረን ከሆነ እነዚህ ቅርሶች መተው እዚ ሀገር የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ሀብት ስለሆኑ ለታሪክ ባለሙያዎች ለቱሪስቶች ለጋዝጠኞች ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ለማወቅ ለሚፈልጉ በሙሉ ወደፊት በመናረጋቸው ምናልባትም የትምርት ፖሊሲያችን ሲለወጥ ከትምርት የራሳችን የሆነ የሙዚየም የትምርት ፖሊሲ ስላለን ይሄንን በትምርት ፖሊሲ ዘንድ ተቀርሶ ወጣቶች ወደ ሙዚየም እየመጡ ህፃናቶች ተማሪዎች እየመጡ ታሪካቸውን ቅርሳቸውን እንዲያው እንዲማሩበት ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ ላይ እየሰራሁበት የተገኘው ሲሆን ይሄንንም ደግሞ ለኢትዮጵያ ዲያስፖራ መታሰቢያ እንዲሆንና የዳስፖራው ሙዚየም ሆኖ በተለይም በመላው ዓለም ይደረጉ የነበሩ እነዚህ ትይን ተዝቦች ስለ ሀገራቸው ነፃነት እየታገሉ ግን ወደ ሀገር ለመመለስ ሳይችሉ በህይወት ሳይመለሱ ቀርተው አስከሬናቸው እንኳን እዚያው የቀሩ ትልልቅ የሆኑ ያገራችን ምሁራኖች ትልልቅ የሆኑ ያገራችን ባለ ታሪክ ሰዎች አሉና የነዚያ ታሪክ ወደ አርካይቭ እንዲመጣና እንዲቀመጥና ትውልድ እንዲያስባቸው እንዲያስታውሳቸው ለማድረግ ነው እየሰራለሁት ወደዚህ ሀገር ግን ዓለም መመለስ ይቻልኩባቸው ዋና ምክንያቶች እንደዚሁ በመንግስት በኩል ትልልቅ ችግሮችና ጫናዎች ስለነበሩ ወደዚህ ሀገር ለመመለስ የሚያስችለኛ አቅም ስለሌለ 2014 ግን የለውጥ ኃይሉን ከመጣ በኋላ የለውጥ ኃይሉን ደጋፊዎች ብንሆንም ኡነተኛ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ላይ ስኪም መሰረትና ኢትዮጵያ መንግስት የራሱን ይመራኛል የሚለው መንግስት ስኪም መሰረት ጊዜ ድረስ ብዙ ጥርጣሪዎች ነበሩን አሁን ግን እንከነዚያ ጥርጣሪዎች ነፃ ወተን ኢትዮጵያ የራሷን መንግስት በመትመሰረትበት እለት ኢትዮጵያዊ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘት ለኔ እንደ ትልቅ ጸጋር እየ ስለቆጠረ ጠሩ ጠሩ ሌሎች ነጥቦች ተመንትሽም አንሳለሁኝ አንድ ስልክ መስመር ላይ ስላለ እሱን ተቀበለን ወደ ልሽ ጉዳይ ሽን ይዳልን ሄሎ ጠና ይስጥልን አቤ ጠና ይስጥልኝ ማልበኝ ተስፋ ይባላል ማናልኝ ተስፋዬ በዛብሽ ከባህር ዳር እሺ እሺ ጠና ይስጥልኛ ተስፋዬ እንደምን አሉ እስቲ ምን ወያየበት ረሰ ጉዳይ ላይ ሐሳብም አስተያየትም መስጠት ይችላል እሺ እሺ እንት ነው አንድ ጥያቄ አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ ለእንግዶቹ የመጀመሪያው ጥያቄ እነሱ የበለጠ የዲያስፖራውን እንት ህይወት የበለጠ ስለሚያቁት ሆነ ሁኔታውን አጠቃላይ አሁን በአሃዲግ በተለይ ደግሞ ባዋት ጊዜ የተሾሙ አምባሳደሮች በዚያን ጊዜ ባዲዮታዊ ዲሞክራሲ ባዲዮታዊ ዲሞክራሲ ተጠምቀው ስለ መከፋፈል ስለ መገነጣጠል ስለ ብሄር ብሄረሰቦች ብቻ የሚያቀነቅኑ አምባሳደሮች ዲፕሎማቶች ናቸው በመላው ዓለም የተበተኑ አሁን ገና የጠራ አይመስልም እንደ መከላከያ እንደ ደንነቱ ተቋም በደንብ የጠራ አይመስልም እነዚህ አምባሳደሮችና ሲኒየር ዲፕሎማቶች ይያሉ 
ኢትዮጵያዊነትን ባሁን ግዚያ ቀንቅኖ ዲያስፖራው ማገዝ የሚፈልገው ነገር ለኢትዮጵያ ማገዝ ይችላል ወይ? ምን እንደ ያለው ሁኔታ በመላው ዓለም እና ተታዘቡ ተታዩ። እኔ እዚህም እናቃቸው እስከ 2009 የኢትዮጵያ አቆጣጥር ድረስ አብረው እንደቀ እንደመለስ ዜናው ይጋር እንደደብረጽ ወን ጋር ህዝብን እኩል ኢትዮጵያን ለማፈስ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች የክልል አስተዳዳሪ የነበሩ አሁን ሄዶ አባሳደሩት ናቸው። አው እንዴት 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 ኢትዮጵያ እንደት ውስጣቸው ገብቶ መልሰው ለማፍረስ ሲሄዱበት የነበሩን ኢትዮጵያ ከሄድ እንዴት ለመገንባት ሄዳሉ ብላችሁ ተጠብቃላችሁ ነው አሉ ለት ዲያስፖራው ከ2009 ዓ.ም ምረት በኢትዮጵያ ቆጣጥር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመጡ አልፈርድበትም አክሊስት 10 15 ቦታ ያስተፈነ ተከነበረ የኦሮሞ ነጻነት ግን ባርደጋጆች እና ኦሮሞዎች ኦልሞስት ብዙዎቹ በኦነክስ ተጠቃለው ስብሰባም ሰልፍም ድጋፍም መዋጫ የሚያደርጉት ቦሮ ፋስ ኢስካውን ድረስ አብዛኝ ነው አብዛኝ ነው የትግራይ ልጆች እስካሁን ድረስ መሬት ላይ እየተንከባደሉ አሁንም ሀዋትን እንደገና ስልጣን ላይ ለማውጣትና ኢትዮጵያ ሌላ የመከራ ዘመን ለማጨከም አሁንም በየመሬቱ በአሜሪካ በካናዳ በእንግሊዝ ያያየናቸው ነው ባንዲራ መቅደድ እስተላይዝ ነገሮች ማረክ ከ2009 ወደ ግን ለውጡ ጥሩ ነው ለኢትዮጵያው ያ አሁንም ምን የምጠይቀው እነዚህ ዳያስፖራ አባሳደሩንም እንጠይቀው ምንድነው በዚህ በሶስት አመት ውስጥ ሁለት ኢትዮጵያ የምትፈልገውን ያክል ተንቀሳቅሳቸው አለ። ለምሳሌ ዶላር ለማጥረፍ ተብሎ ለዋት ካምፓኒዎች ውጭ ላለ ዋት ካምፓኒዎችና ደጋፊዎች አይደለም ወይ ሶም ይመነዝረው። እንደነ ቻይና እንደነ ህንድ ህዝቦች ማለት ነው። በትክክል ለሀገራቸው ተቆርቆራቸው አሉ እና አላቸው አዎ እናውቃለን ጥሩ ትግልም ይያረጋቸው ነው ያን ያህል የሚጠቀብ የሚጠበቅባችሁን ገንዘብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም ደግሞ በሌላ ህግ ኢትዮጵያ ለተጠቀምበት በሚችለው መንገድ እየ እንትን ያላ የመንዝ ዘሩ ነው ያሁን ብዙ ሰው እውጭ ያለው ዲያስፖራ ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ካለፈው በተሻለ እየተሰባሰበ ነው ወይ ባለፈው ጦርነት ነበር መጣላት ነበር ትብርቱ ይደባደብ ነበር እና አይቀርም ያሁን ምን መደረግ ስለለበት አሁን ለውጭ ለዳያስፖራው ማህበረሰብ መስተካከለው በጣም ሰፊ መልክ ካለ ነው አመሰግናለሁ በጣም አርገና አመሰግናለሁና ተስፋይ ከባህር ዳር ተደወሉልንም ጭምር መልካም ቀን ይሆንልዎት አሜን አሜን እሺ ያው እንግዲህ ብዙ ነገሮች ከኢትዮጵያ እዚ ውስጥ ካለው የሀገሪቷ ሁኔታ ጋር የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ ምናልባት ይሄን በተለይ በተቋማት ወይ መንግስት በወከላቸው የስራ ሐላፊዎች ደረጃ ምናልባት እንዚህ ያለው መንግስት ተጠያቂ ሊሆንባቸው የሚችሉት ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ አምባሳደሮች ሆነው የሚሽውት ዲፕሎማቶች ሆነው የሚሽውት ዲፕሎማሲው ላይ በተለይ ባለፉት ሁለትና ከዛ በፊት አመታት በነበሩት ሁኔታ ላይ ህዋት በሄደበት ርቀት ልክ ነገሮችን ባላንስ ማድረግ አልነበረም አልተቻለም የሚል ሐሳብና ሪፎርም የሚያስፈልገው አለሚል ነገር ስለነበረ እዚህ ማከራከሪ ነጥብ ስለነበረ አሁን እናንተ ያንን ትክክለኛውን ወይም ደግሞ ባላፊ እንደ ደረጃ ተመን ስታላችሁ የባላ አምንን ግን እሚታያችሁ ነገር ካለ እዚ ላይ ማንሳት የሚቻል ነገር ካለ ለምሳሌ ዲያስፖራ ወደ ሀገሩ ገንዘብ የመላክ ሌሎች አስተዋጽኦዎችን ለማድረግ ጥረት የሚያደርግና በግለሰብ ደረጃ ማለት ነው ወደ ቆንጽላዎች ወደ ኢምባሲዎች ሲመጡ ደግሞ ቻሌንጆች ወይም ችግሮች የሚገጥማቸው ከሆነ ከዚህ ጋር በጥቂቱ መያዝ ነገር ስለላለው እዚ ላይ ያለው ነገር እንዴት ነው መጥራት የሚቻልባቸው እድሎች አሉ ያለውስ ቻሌንጅ ምን ይመስላል የሚለውን ማንሳት እንድንችል ጥሩ ነው ክብራ አምባሳደር የመልክት ስትታለብ ይሄ አስባለሁ እርሶም ማሐሳብ መስጠት ይችላል ወደ አመሰግናለሁ ያ ተስፋዬ ጥያቄ ወቅታዊ ወቅታዊ ነው ትክክለም ነው በጣም ያሳዝነው እንደው በማሳዘል ላይ ያዘው ካገር ተሹሞ የሚሄዱት አምባሳደር ብቻ ሳይሆኑ የቢሮ ሰራተኞች እስከ ሹፌር ደረጃ ይሄዳሉ ተወክለው ካገር ወጥቶ መስራታቸውን ደስ ይያልኝ ይያለ እነኚህም ወጡ ሰዎች ወገኖቻችን በስራው ላይ ዕውቀት አላቸው ወይ አንደኛ ሁለተኛ ምስሩ ስራ ለሁሉም አመች ነው ወይ ሁሉን ማቃፊ ነው ወይ ዛ ላይ ብዙ ችግር አለ እንደው ባጭሩል እንደ ምሳሌ ላንሳብል እኛ ካቢ ኖርዝ አሜሪካን ሰሜን አሜሪካን ውስጥ ያለው ችግር አምባሳደር ብሮስ ካይነሳ ይሄ ለሀገሪቱ ጉዳት እንጂ ጥቅም አይደለም 
እኛ እንደን አይነቱ የኩብራ አምባሳደር ይሄንን ተጠቃሞ ላለው አምባሳደር ያቀርባለሁ ያሰራርጉለት አለ አምባሳደሩ እጃቸው ተይዟል በውጪ ጉዳይ ሚኒስትርነት ሾው መጡ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ወጥቶን መጣው እና ይሄ ችግር እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ እና አሜሪካ ያለፈውን ተውና በያደ ጊዜ ነው በሙሉ አምባሳደር ንስራ ተጀምረው እንደዛም ሆኖ ብዙ ችግሮች አሉ እስከ አሁን ድረስ ከጠየቁት ያቀው ውስጥ በዛን ጊዜ የነበሩ ዶክተሩን የሚያስተላልፉ ምን ምላ ሆነም አሉ ለምለው እንደው እንደ መልስ ይሆናል በየማስበው ሁሉን ሁሉን በወንጀል በወንጀል ከያዝን ሁሉን በአንድ ተካተቃለን ያስቸገረ ከዛ ውስጥ ምንማሩ ምንወራሉ አላማውን አስበውበት ወይም ዕውቀታቸውን ተማምነው ካለው መንግስት ጋር የመስራት ዝግጅነት የሚያሳይዋሉ እንደዛውም ደግሞ በፍጹም ያለውን አለውጥም ብሎ ያው የሚያደርገውን የሚያደርጋል አሁን ለምሳሌ ራስ እንደምሳሌነት ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ አገርን ምርዳት ጀምሮ በስ ድት ነው ወጣው ካገረ በጥቅም አይደለም ወይም በስልጣን አይደለም ከወጣው ጀምሮ አገሬ ከነ ምንድነው የምትፈልገው እኔ ካገረ መፈልግ ሳይሆን ያው በእንግሊኛ ያለው ነው ይሄንም ግን በዛ መልኩ ካሉት ከ መጀመሪያው አምባሳደር አንነው ገብረ ክርስቶስ ጀምሮ ስካሁን ባለው አምባሳደር አብሬ ሰራለሁ ይሄንም ሰራበት ምክንያት ስራዬን ያዩ ነው እኔ ለአገርም ምጥቀመው ነምረዳው በኢኮኖሚ በኩል በፖለቲካም ከአሜሪካ ጋር ሪሌሽንሺፕ እንዳይሻክር ከዛ ማልፎ በህዝባዊ አንኗኗር ላይ በኢኮኖሚ ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ እንደምኖር ያሉት የምጡትን አምባሳደሮች በመደገፍ ስራቸው እንድፋጠንላቸው አንዱ ሴርላንዱ አንዱ ሴርላንዱ ያስተላልፈ እዚ ድርሻል ይሄን ስለሽ እኔ በ ባለው በሃዲግ መንግስት ነው የተሸንቁት ያብይ መንግስት መጣ አሰራሬን ስራዬን ስለማያውቁ ተቀበሉ ይሄ ምንን ያሳያል ተቀጣይነት ያለው አሰራር ወይላንድ ድርጅት ብቻ ቆመ ያደረገው በዛ መልኩ ነው ስላገር ነው የሚሰራው ስላገር ነው የሚሰራው ይሄን ተለይቶ መታየት አለበት ሌላው ደግሞ ካነሱ ጥያቄ ውስጥ ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት ለም ባንድራ ያወረዱ አስቸገሩላሉ እድም የተነሳ ጥያቄ ነበር አንድ ጥያቄ ውስጥ የባንድራ ማውረድና የባንድራ መስከረም አሁን አይደለም ምንድነው እነሱ ነገር በሃደግ ግዜም ይሄ ኮከብ ያለው ባንድራ አይወክለንም ብለው ያለው ፍትጫ ያለው ችግር ነበር አሁን ደግሞ ባለው መንግስት ከሰፕቴምበር ኋላ ይሄ አይወክለንም ብለው ማቃተል እና አሁን ሮብ ውስጥ ተጀምሮ ተደረጓል ይሄን በመናይበት ጊዜ እንግዲህ ምንድነው ማረግ ያለብን ዝም ብለና ላይ ነው እሺ ምን አረ ምንድነው አሁን አሁን ሲኒየር እንደሆነ እዛ ሀገር ብዙ እንደኖር የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንደተሳተፈና ሀገሪቷን የወቅታዊ ሁኔታ እንደሚረዳ ምንድነው የሚደረገው ምንድነው የተጠቀመ እንግዲህ ዝላ ምን አረጋውኛ ምንድነው ኦፍ ኮርስ አንድ ሰው ብቻ መስራት አይችልም በተቻለ መጠን ካለው መንግስት ጋር ካለው ኤምባሲ ጋር ይሄ ተከክለ አይደለም ባንድራ አውርዷል ያውርዱ ደግሞ በፍርድን ትንድሉ ላለው ሀገር እናቀርባለን በተረፈ ግን ብዛታችንን ዩኒታችንን አሳይተን መንግስት አለ ኢትዮጵያ አሁንም አለች ለወደፊትም ትኖራለች በመል እነኛ እንደዛ የሚያደርጉትን በተቻለ መጠን በሶሻል ሚዲያ ሆነ ማካለም ተገኝተ ዲፊዩዝ ይያረግ ነው ይያቀዘቀዝ ነው ያለው አሁንም እዛ ላይ ነው ያለነው ሌላው ምንድነው ለዚህ ሁሉ አሁን ለምን ነጋገረው ሁሉ ዛሬ እዚህ ቁጭ ብለን ምንነጋገረው ሁሉ ዋን ነው መፍትሄው ሰላም ነው ሰላም ከለለ ይሄ ጦርነት ማሆነ ተነሳ ጦርነት ካልቆመ በጣም ያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው አግራችን ወደትን እየሄደች እንዳለች ምናየው በተለይ ውጪ ያለ ነው እሱም አንድ በጣም ኮንሰርን የሚያደርገን ጉዳይ አንድ ስልክ ልቀበልና ተብራስ እንበሳደው ሌሎች ነጥቦች ተመጥቻ እንሳለ ሆይ ለጣና አስተላይ እንደምን አደረጃችሁ ደህና ማልበል አድማሱ ከአዲስ አበባ እሳቱ አድማስ እንደምን አሉ ካሁን በፊትም ቀርብ ያለው ባንቺንት ላይ በጣም አስተግናለሁ እስና አምባሳደሮቹ ለነገር ፈልጌና አምባሳደርና ሁለቱም አምባሳደር ነው ማለትቸው ነው። እና ለነሱ ያለኝን ክብር ለመትከስ ነው እና እንዴት ነው ምንሽ አሁንኛ ሀገር የተለመደው በስራ ድክመትና ባንዳንድ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ሲገቡ ሰዎች እንደ ክሬዲት አይቶላቸው ያ ወደ አምባሳደርነት ይላቃሉ ለምን በሚሰሩ ስራ በሚሰራሉ ተብሎ በታሰበ ዲፕሎማቲክ ስራ ሳይሆን እዛ ለማገገሚያና ለማግለያ ነበር የሚሰራው እነኚህ ግን በስደት ሄደው 
እንደ አይነት ስራ ሲሰሩ አሁን ሊሰሙት እና ሊያዩት ይገባል ይሄን ነገር አባ ትኩረት ለምን እነኚ ሰዎች ምንም የሚከፈላቸው ነገር የለም ራሳቸው ተራው ግራው በስደተኝነት በጥገኝነት የሰው አይን ይያዩ በሚኖሩበት ሀገር ላይ አገራቸው ወክለው እንደዛ እንዲኖሩ ያደረገቻቸው ያደረጓትን የሀገር መሪዎች ታያዩ ህዝዋንና አገሪቷን በማየት ብቻ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ለምን እኛ ዚኮና ቆርፋለን ላንቻል ነግርሽም ያደባባይ ሚስተር ነው መሪ ተብሎ የተቀመጡት እኮ የክል በግ የክልሉና በየአውራጃውና በየወረዳው ያሉት አሁን እኮ ህዝባችን ሁን ተተውሽቷል እኮ ደዚህ እነሱ ዝግ የተቀመጡ ነው ያሉት ኦልዲያውን አንባ ከንቲባት አጣጣውሻለች እንደሱ መስዋዕት እንደመክፈል ሳይችሉ ቀርተው አብዛኞቹ ወደ አጣባይ ገቡ ናቸው እንኳን ስከርቶ ውጭ ሄደው ማለት ነው እነኚህ በጣም አክብሮት አከብራቸዋለሁ ኢትዮጵያም ታከብራቸዋለች ህሊናቸው ሚያከብራቸዋል ማንንም ባያከብራቸውና በጣም ላመሰግናቸው ዳድ መንግስት ከነኚ ሰዎች ተነስቶ አሁንም በማግለያ ደረጃ የሚቀመጡ አምባሳደሮች አሉ እንደዚህ አምባሳደር ማለት ከባድ ስራ የሚሰራ ነው አሁን የተፈጠረውን ክፍተት የመጣብን እንደ ማግለያ እንጂ እንደ ስራ አሁን ቀደም እንጠቅሰውታል ሾፌሮች ምኖች 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 የቢሮ ኦፊስ ተራተኞች ሁሉ ማንነታቸው ታውቆ ነው መመደብ ያለባቸው ስራ የሚሰሩ ስራ ስራ አለ ክሎት ሊኖራቸው ይገባል ሲሎታ ሊኖራቸው ይገባል የዲፕሎማሲ ስራ ሊሰሩ የሚችሉበት ስራ ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታ ታይቶ ነው መሄድ አለበትና ከዚህ ሁኔታዎች ስለሆነ እዛ የሚሄዱት ሀገርን ወክለው ለሀገር ይሰራሉ ተብሎ ሳይሆን አንድ ለጥቅም እንዲጠቀሙ ሁለት ለማግለያ ነው ካውንት ምደቡ ምናቅ እንዲህ ነው እንዲህ ነው የሚደረገው እንደዛ ነው እና ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር በእነኚ ሰዎች ራሱ ቤንች ማርክ ተደርጎ ሊታሰብበት የሚገባ ነው እነኚ ሰዎች ስደተኞች አገራቸው ዞር ብሎ ዲያው የማይገባቸው የተገፉ ሰዎች ናቸው ግን ኢትዮጵያዊነታቸውና ህዝባዊነታቸው ነው እንደዚህ ያደረጋቸው ስለዚህ እና የባህር ዳሩ የሰጠውን ወንድም የሰጠውን አስተያየትም ለአበረታ ታፈልጋለሁኝ አመሰግናለሁ በጣም አድርገና አመሰግናለሁ አቶ አድማሱ ካንዲስ አበባ መልካም ቀን ይሆንልዎት ያው እንግዲህ አቶ አድማሱ ምን አለበት ጥራት ጎልሎት ካልተሰማችሁ በአጠቃላይ ብዙ ቻሌ በዚህ ችግር አለ በሀገር ላይ ሲኖ ብሎም ደሞ ተገፍቶ በሄድ እንደዚህ ቀድም አቶ አለባቸው ሲያነሱ ነበር በስደት ጥሩ ግሮ ለመብላትም ወደ ውጪ ይሄዳል አንዳንድ ላይ ኮረፍና ሀገርን አደጋ ላይ መጣል አለ ግን ይሄን ሰዓት አድርጉ በመቅረታችሁ ሲያመሰግናቸው ነበር ከዛ ባሻገር ግን ያው እንግዲህ አሁንም ሐላፊነት መስዳ አለባቸው ለና ምናልን ምክንያቱም ያንን ጨለማውን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን ብርሃናማውንም ነገር ማሰብ ያሰልና እንዳንድ ዲያስፖራ የራሳችሁን ሐላፊነት መወጣታችሁ የሚያስፈሰግን ቢሆንም ግን ደሞ ቀጣይ ስራ መስራት ያስፈልጋልና ቀደም ሲል ክብሩ አምባሳደር ሲያነሱት ነበር በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያለው ሁኔታ መፍታት ያስፈልጋል የሚል ነገር ነበር ሲያነሱ የነበረው ገደኔ ተጨማሪ ጥያቄ አሁን ማንሳት መፈልገው ዲያስፖራው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ በእውነት ለምን ሀገር ልዩነቱ በጣም እየጠበበ ነው ያለው ምን እንደሚለው ወደ አንድነት ወደ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ማለት ሁሉም ሰው የራሱን ማንነት ጥሎ አይደለም ሁሉም ሰው የራሱ ማንነት እንደተከበረለት ግን አንዲት ትልቅ ለዋላዊት ሀገር ለመገንባት የሚያደርገው ቁርጠኝነት ቀላል አይደለም አሁን ላይ አሁን ላይ ተፈጠረው ነገርና ዲያስፖራው እዚ ላይ ደግሞ ያለው ነገር አሁን ላይ ስናየው በርግጥ ከናንተ ተመጣጩ ተቋም በግለሰብ ደረጃ ያላችሁ አቋም ቀላል አይደለም ግን ደግሞ በልዩነቶች ይቀጠሉ ደግሞ አሉ እሱ ላይ እንዴት ነው ተነጋግሮ መስራት አይቻለም ወይ የሚለውን በደንብና ነው ሰው ደስ ይለኛል በጣም ጥሩ እንግዲህ ምንድነው እነሱም ብለውታል የደወሉት ሁኔታውን አስቀምጠውታል በጥሩ መልክ አብሮ መስራት ይቻላል ክራኔዎች አሉ ሰው ልጅ ሲኖር ክራኔ ነው ግን አጣቦ አጣቦ በሰላም መንገድ በክብር ተከባብሮ በጥሩ በትረፔዛ ዙራ ተነጋግሮ መፍተሄ ማግኘት ውጤት ላይ መድረሱ ነው ዋናው ቁም ነገሩ ይቻላል ለምሎ አው ይቻላል ተስፋ ምክረት አለብን ያለፉት መጥፎ ነገር ተሰሩትን እንደ መማሪያ አድርገን በጎ በጎ ላይ እየጨመር ወደፊት አገራችንን ህዝባችንን የመጡ ትውልዶችን never again በሚል ይያስተማር በቀጥል መቻል አለ አሁን ባለው ሁኔታ ዝም ብለን ባለው ችግር ላይ ብቻ ብንነጋገር አንደኛ ግዛችን እናጠፋለን ሁለተኛ ውጤት አናገኝበት ስለዚህ በተቻለ መጠን ከግለሰብ ነው ከግለሰብ እንዴት እንደነጋገር መፍቴው ምንድነው የሚለውን ያደረግ 
ሰላም ማምጣት ይችላል አብሮ መስራት ይችላል ዲያስፖራ አካባቢ ልዩነት አለ ብቲ በጣም በጣም ብዙ ልዩነት አለ በዘር ልዩነት አለ በሃይማኖት ልዩነት የተከበረ ይሆን በሶሻል ላይፍም ልዩነት አለ ግን አሁን አገራችን በጣም ምጎዳት ያለው በዚህ በጦርነቱ ላይ ልዩነቱ የሰፋ እንጂ እየጠበበ ያልመጣ ይሄንም ማቀው እንግዲህ በስራ የማውቀው አሎ ባልኝ አላፍነት እንደ ማንኛውም ኮሚኒቲ አባል ነዋሪነት እና አቃለው የሚያሳዝነው ሁኔታ ያለውን ሰዓት እንደ ማዳፈን ፋንታ አሁን እንዲያውም በኢትዮጵያ መለየት ኢትዮጵያ አይደለንም የማለት ይሄ አሉ አይደለም ልጅ ትክ ነው አቃለ ትክለኛ ፎርሜሽን ያገኘው ነው ከዛም ወገን መፍትሄው ምንድነው ከመምጣትም በፊት አነጋግራቸዋለሁ ይሄንን ያለፈው አሁን እዛ ጁንቶ አካባቢ ያለውን ጦርነት እንደግፉ እሚያዋጡም አለን ምሉት ነው ደው ያነጋግራቸዋለሁ ከመምጣት በፊት ይሄ የሀገረ ሐላፊነት ነው እነሱንም ወክላለሁ ባለይ ስልጣን ከለዝ ከዛ ደሞ አልፎ በኢትዮጵያውነት የራሱ የሆነ ጥያቄና ሁኔታዎች አሉ ትግራይ ተቃጣ ትግራይ ሞተስሉ እዛ ላይ አቁም ትግራይ ኮኔ ነኝ አንተ ደሞ ውስጥ ሳትሳትርክ ኦሮሞነ አማራ ነኝ እኛ ይሄ አይደለም ችግራችን ይሄ ሁሉ አሁን እንደዚህ አይነት ችግር ላይ ደርሰን ቁጭ ብለን ስለ አማራ ስለ ኦሮሞ ከመነጋገር ፋንታ እንዴት አድርገን እሳቱን እናጥፋ አገር ሄዳለሁ በዚህ በዚህ ምክንያትም ሄደው ካንተ ለስማ ማቀርበውካል አንተም ደሞ ይሄንን ሐሳብ ወስደ ሆፕሊ ተሰራ ይሆናል በዛ በኩል ያለው ችግር ወንድም እና እህት እየተጋደን ነው ዛሬ እዛ ላይ ነው ያለ ነውና መፍተህ እንፈልግ በበጎ መንፈስ የማይዋሉ እድሉን አግኝቶ መናገር የማይችልዋሉ እን የዛ ነው አይል ደግሞ እቺን እድል ተጠቅሞ ትግራይ ኢትዮጵያ አይደለችም ኢትዮጵያ እየገደለችም ነው ይያሉ በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ በእኛኮም ያልቀርልን ወደ ልጆቻቸው ያስተላልፉ ነው ይሄ ነው በጣም የሚያሳዝነኝ ይሄ ጦርነት ይጣፋል ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ጦርነት ላይ አትኖር ይሄ ዓለም ላይ የሚያለ ነው ጀመራል ግን መጥፋው ይጣፋል በጣም ያሳስበኝ መሰለሽ ህዝቡ ላይ የመስራት ሂዩማን ሪሌሽንሹ ላይ በጣም ብዙ ብዙ ስራ ይጣበቃል ያንን ለማድረግ ወባካችሁን እንነጋገር እንቀራረብ እንደዛ አይነት ብሎ ለምናገሩት ማክሮ ፈለብንም ይሄ ትልቅነት ነው አገራችንን በዛ ነው የምታዩ ብዬ ነው የምገምተው ጥሩ ጥሩ እንግዲህ ሌሎች ነጥቦችን ተመልሼ የማንሳት እኔ ቀጥላለሁ እስቲ እንግዲህ መልክቶች ደግሞ ካሉ መልክቶችን ሰምተን ተመልሰን ሌሎች ነጥቦችን እናነሳለን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ በተለያየ ርሰ ጉዳችን ያነሳን የምንወያይበት ሰዓታችን አሁን ምን እንደቀጠለን አሁን ማብራችሁ ስላላችሁ እጅግ አድርገና መሰግናለን በስልክ መስመሮቻችን እየደወላችሁ ሐሳብ አስተያየት እንደዚሁ የትኛውንም ጥያቄ ማንሳት ይችላልላችሁ አሁንም ከኛ ጋር አሁን ጥሩ ጊዜ ያሳልፉ እንግዲህ ቀደም ሲል የተለያየ ሐሳቦችን እናነሳ ነበር በዚህ ሐሳብ ላይ በተለይ በልዩነቱ ውጭ ሀገር ያሉ ዲያስፖራዎች ኢትዮጵያውያን እንኳን ከብዙ ምጥና ከብዙ ስቃይ በኋላ እንዳውም የትክክለኛው የችግሩ ገፈት ቀማሽ ይሄን ስል የዲያስፖራውን ያቀለልኩት አይደለም በችግር በመገፋት በባይታርነት ብዙ እንደተሰቃዩ ብረዳን ግን በዲያንስ ሲገዳደል ሁሉ ሰው አይተና አይደለ እዚ ያለው ነገር የተው አንድነትን የመፍጠር እድሉ በጣም እየሰፋ ነው ያለው ይሄ በጣም የኢትዮጵያውያንን ብልህነት ያሳያልና አሁን በሰለጠነው ዓለም የሚኖሩት ደግሞ በደንብ ተደራሽተው ሀገራቸውን መጥቀም የሚፈልጉ ሀገራቸው ላይ ለውጥ ማምጣት የሚፈልጉ ያዩትን ሁሉ ዓለም ላይ ያልዩትን ትልቅ ቴክኖሎጂ ሀገራቸው ላይ እንዲኖር የሚመኙ ዲያስፖራዎች እና ለዛም ይሰሩ እንዳል ሁሉ ግን አሁን ደግሞ በሰለጠነ ዓለም ላይ ማይኖር የሚመስሉ ልዩነት ላይ በጣም የሰፋ ስራ የሚሰሩ አሉና እዚ ላይ ያለውት ነጥብ ቀደም ስናነሳው ካላፋልባችሁ ድንል ስጥና ምን እንደሚታየው ምን ይሆናል በጣም መሰረታዊና ወቅታዊ ጥያቄ ነው በእያምናለሁ ምክንያቱም እንኳን በውጪ ከ3 እስከ 4 ሚሊዮን የሚገመት ዲያስፖራ ቀርቶ በአንድ ቤት ውስጥ ያለ ቤተሰብ እንዴት አርጎ ማስተዳደር እንዴት አርጎ ማስተናገድ እንደሚቻል በጣም ለማንም ሰው መግለጽ አይያስፈልግም በደንብ የሚታወቅ ነገር ነውና በተለይ ዲያስፖራው ምንድነው የራሱ የሆነ ባለስልጣን ነው የራሱ የሆነ መንግስት ነው የሚቆጣጠረው ካለው ሲስተም ጋር የራሱን ህይወት ተመክሮና የራሱን ህይወት ከሚመራበት አገር ውጭ ያሉት ነገሮች በተለይ በዲያስፖራው ላይ ትልልቅ ሚና ለእንደዚህ አይነት ቀውስ ለእንደዚህ አይነት አገራዊ አደጋ ሊያደርሱት የሚችሉት 
የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው እነሱ በሚፈጥሩትና ትሬውጣቱ ላይ በሚጫወቱ ብሬኖች ያደርጉ ጭንቅላቱን እየለወጡ በሚያደርጉት ሁኔታ የሚፈጠሩ ክስተቶች ናቸው እና እነዚህ ችግሮች ነው በዲያስፖራው ላይ መቅረፍና እነዚህን እንዴት አርገን ነው ሊዩነታችን ማስወገድ የሚችለው ስራ ላይ እንደ ኮሚኒቲ እንደ ማህበረሰብ ተመካክረን ልንሰራ የሚያስችልበት ተቋም የለን ነው ተቋሙ የተፈታተነ ነው በሃይማኖት አቋ ብዙ ወደ ሃይማኖት አቋያ ሲሄድ በሃይማኖት አቋያም ልዩነት ተፈጥሮ ነው የምታገኙ በፖለቲካ አቋያ ልሳተብት በፖለቲካው ልዩነት ተፈጥሮ ነው የምታገኙ በዘር በሃይማ በቋንቋ በምናምን የተለያየ ይሆናል እና በእንደዚህ አይነት ብዙ ምክንያቶችን መደርደር ይችላል በዚህ ሁኔታ የተለያየ ስለሆነ ዲያስፖራው ለዚህ ነው ወደ አንድነት ለማምጣትና ለማስተባበር ያልተቻለው እና ሰፊ ስራ መስራት የሚገባው የነበረው ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው በመንግስት በኩል ብቻ ሳይሆን ምን ተጠብቀው ከመንግስት በኩል ብቻ ሳይሆን ያገባኛ ለሚሉ ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች ዲያስፖራውን በማስተባበር በማረጋጋት ወደ አንድነት ሊመጣ የሚችልበት በታሪኩ ላይ በባህሉ ላይ መስራት ያለበትን ስራዎች ለመስራት አንዱ ይሄ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ምክር ቤት ሙከራ ላይ ነው ያለው ከመን ከመንግስት ውጪ እንደዚህ ጋር ያገባናል በሚሉ ሁኔታ ማለት ነው እና ዲያስፖራውን ለ ዲያስፖራ በጣም ሴንሲቲቭ ነው ትንሽ ነገር ያስደስተዋል ትንሽ ነገር ያስቆርፋል በመንግስት በኩል አንድ ነገር ተፈጠረ ከተባለ እንጫጫል በየቦታው ኡኡታን የሚሆነው እንደገና ደግሞ በመንግስት በኩል ደግሞ ጥሩ ነገር ተደረገ በሚባልበት ወቅት ሆታው ደስታው በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፎቶግራፍ በግንባራቸው ላይ በፊታቸው ላይ ሁሉ የሚያስሏል ከደስታ በዛት ማለት ነው ባንዳንዱ ወቅት ደግሞ ሳቸው ምናልባት በተለያዩ ወቅቶች እየተነሱ ሁሉንም ነገር ሪፖርት ማድረግ ስለማይችሉ ታንግሰው ያሉትን ሁኔታዎች እስከሚያስተካክሉ ድረስ ትንሽ የጽመውና ጊዜ በሚሰጡበት ወቅት ደግሞ የጠፉ ምንድነው ይሄ ትርምስ ይፈጠራል እንደዚህ አይነት በጣም ቀላል የሚመስሉ ግን ለትርምስ ደግሞ የሚያማሙቁ የሚያቀጣጥሉ በዚህ ላይ አክራፊ ዲፕሎማቶችም አሉ። እዛው ወጪ ጉዳይ ሚኒስትር የሚሰሩት ሰዎች በተለይ አሁን ምናልባት በሪፎርም ጠቅላይ ሚኒስትር ሊያሻሽሉት ይችላሉ የሚል ተስፋ አለ ወደ 435 ምናምን የሚሆኑ ዲፕሎማቶችን ነበር የጠሩት በወቅቱ እስከ መስከረም ባሉ ግዛቶች ደግሞ ያሉት አምባሳደሮች ይገባሉ ብለው ነው ይታሰብ የነበረው ማለት ነውና ከዛ አቋያ ዳስፖራው ብዙ ኢንፎርሜሽን አለው በተለይ ትኩረት ሰጥተን በመንግስት በኩል ያለውንና በዳስፖራው በኩል ያለውን ልዩነቶችና አንድነቶችን አብረን እንመለከታለንና በውጪ ጉዳይ ሚኒስተር በኩል ሊሰራ የሚችለው አንድ ዲፕሎማት ለምሳሌ ወደ አገር ውስጥ ተመድቦ በሚመጣበት ወቅት የመጀመሪያው አመት ላይ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ቤት መፈለግ የተለያዩ ነገሮችን ለራሱ የሚሆኑ ነገሮችን ማመቻቸት ነው ሁለተኛው አመት ላይ ሲደርስ ደግሞ ትምህርት ቤት ነው የሚገባው ራሱን ለማሻሻል ይሄን መቃወም አይደለም ግን የጊዜውን ሁኔታ ስትመለከቺ በሁለተኛው አመት ትምህርቱን ተምሮ ሶስተኛው አመት ላይ ደግሞ ሾፒንግ ይጀምራል ማለት ነው ወደ ሀገር ውስጥ የሚመጣበት ነው አራተኛ አመት ስለሚያልቅ አራተኛ አመት ላይ ከዲያስፖራው ጋር ሳይገናኝና ሳይ ያንን ስራው በትክክል ሳይሰራው የተመደበበትን ሙኔታ ሳይታወቅ ተመልሶ ይመጣል ዲፕሎማቱና ዲያስፖራው የተራራቀ ይሆናል በዚህ ላይ ያሉት አምባሳደሮቻችን ብዙ አምባሳደሮች ስለ ሀገራቸው የሚከራከሩ አሉ ስለ ሀገራቸው እንትን የሚቆሙ አሉ አንዳንድ አምባሳደሮች ደግሞ በግደለሽነት የመንግስትን አጥጣጭ አስከሚመጣ ድረስ የሚጠብቁ አሉ ለምሳሌ የዲፕሎማሲ ውድቀት ሞት የሞት ነው በዚህ አመት ውስጥ የኛ አምባሳደሮች መስራት የሚገባቸውን ስራ በዲፕሎማሲው መልክ አልሰሩ ምክንያቱም ትልቅ የሆኑ ሚዲያዎች እየተነሱ የኢትዮጵያን ክብር በሚያንቋሽሹ ኔታ የተለያዩ እነዚህ ተንከባላ የሚባሉትን የጁንታው ልጆችና የጁንታው ቲፎዞች ይያራገቡ ያን እንትን ሲያርጉ የኔ መንግስት እንዲ ነው ብሎ በሰራዊቱ ላይ የደረሰውን ችግርና መከራ እንኳን ለዓለ ሚዲያ ለማሳጣትና እንትን ለመስራት ያልቻሉ ዲፕሎማቶች ነበሩ እና በዚህ ሁኔታ ነው ዳስፖራው በጣም ተበሳይቶ በተለይም በመንግስት ላይ ጫና አድርጎ የራሱ የሆነ ዲጂታል ዲፕሎማሲ እናደርግ የሚል ዘመቻ ይከፈተው እና በዲጂታል ዲፕሎማሲ በኩል ብዙ ስራዎችን ሰርተናል እኛ ማለት ነው 
ከዛም ሎቢስቶችን ለመቅጠር በተደረገው ሁኔታ እያንዳንዳችን አዋጥተን በተለይ ይሄንን ሎቢስቶችን ለመቅጠር በተደረገው ሁኔታ የመንግስት አካላት እንኳን ሊተባበረናል ቻለም እኮ አንዶር ከመናምን እኮ ከመንግስት ጋር እኮ ብዙ ንግግሮችን አድርገናል እኮ ነገር ግን ያ ሳይሳካቀጦ መጨረሻ ላይ ነው ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት አደጋ ላይ በደረሰችበት ወቅት ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተቀበለው አነጋግረው ያሉትን ችግሮች ፈተው እንደገና ይሄ ስራ እንዲሰራ ያደረጉበት እና ይሄ ዲጂታል ዲፕሎማሲው እና የሎቢስቱ የሎቢስት ሎቢስት ለመጠረው ኮኑ በተለይ ኢትዮጵያ እና አሜሪካን ካውንስል የሚባል ከሱ ጋር አብረን ሰራ ስለነበረ ብዙ ችግሮችም ነበሩ እና አሁን ግን ነዚያ ተቀርፈው መንግስቱም ተደርቶ ሁኔታዎች የሚሻሻሉበት ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው ያሉት ስለዚህ መንግስትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና በተለይም በዲያስፖራው ላይ ያለው የጋራ አንድነት ከተነከረ የዲያስፖራው ደግሞ ራሱን ይቻል ዲያስፖራውን ሊመሰርጥ የሚችል ብቃት ያለው ብቃት ያለው ኃይል መቋቋም አለበት መመስረት አለበት ቢቻል ዳስፖራም እንደዚህ ጋር ሊያደርግ የሚገባው ነገር ሊያበረታታ የሚቻልበት ሁኔታ መመስረት አለበት ምክንያቱም ዳስፖራው ለሀገር ግንባታ ለዲፕሎማሲ ትልቅ የሆነ የሀገሩ አምባሳደር ነው ለዚያ ማዘጋጀት ነው አምሮውን ማዘጋጀት አቅጣጫ መስጠት የኢትዮጵያ መንግስት ሐላፊነትና ግዴታ ይሆንበታል እኛ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመስራት ለማገልገል የምንችልበት አቅማችን እስከፈቀደ ጊዜ ድረስ ከመንግስት ጋር ተባብለን በኢትዮጵያ ላይ የሚደርሰው ጫና ሁሉ ለመቅረፍ ዝግጆችንን ይሄንን እናበረታታለን ጥሩ በጣም ደስ ይላል እዚህ ላይ ሚጠም ይጨምርሽ ነውካለህ እዚህ ላይ ምጨምረው ምንድነው እግጥ ዳያስፖራው ለሀገሩ ትልቅ ሚና አለው ውጪ ባለው እንቅስቀሳ ዲፕሎማሲው ምን በለው ረሚታንሱንም ጭምር ላገር ምመጣው ለኢኮኖሚ ማዳበሪያ የሚሆን በርዳታና በድር ከመገባው ከዲያስፖራ የሚገባው ላገሪቱ የጀርባ አጥንት ነው this is proven fact አንድ ዲያስፖራ ሀገር ውስጥ መጣንዶ በግምት 5000 ቢያጠፋ ላንዶር ማይንድ ኢኮኖሚ እንዴት እንደሚያከስተው የት ግን በሚሊየን ዳል ደረጃ በድርና ወይር ዳታ ስመጣ እሱ ጊዜ ፈይቶ እዚ ስደርስ ቁጥሩን እንግዲህ ያው ህዝብ ፍረደው ያ ያ ዲዩነት አለ ዲያስፖራው ለሀገሩ ጠቃሚ ነው በፖለቲካ ላንድስ ማማን እንችላለን መብት በተረፈ ግን ባለው ሀገሪቱ ላይ በሚደርሰው ችግር ያለም አጋነን ማጆሪቲ ሳይለንት ቢሆንም አገሩን ወዳጅና ደጋፊ ነው በፕሮፌሽንም በሉት በሞራልም በሉት በሰቡም በማስተናትም በሉት በመደገፍ ዲያስፖራው ትልቅ ሚና ይጫወታል በውጪ ባለው የዲፕሎማሲው የአምባሳደርሺፕ ነኝ ነኝ ነገሮች መሻሻል አለበት በትልቅ ደረጃ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን መጣው ምረከበው መንግስት ዝም ብሎ በፖለቲካ ብቻ መሾም ሳይሆን በፓርላማ ጸድ ቆም ያልፈበትን መንገድ ለፈቱ ይችላል አምባሳደርሺፕ ቀላል ፖዚሽን አይደለም አምባሳደር ማለት የአንድ ድርጅት ተወካይ አይደለም አምባሳደር ማለት የህزب የ100 ሚሊየን ህزب ተወካይ የሀገር ተወካይ የሀገር ተወካይ በፖለቲካ ወደደው ጠላው ማገልገል አለበት በውጪ ያለው እንደሞ ስለ ኢትዮጵያ ሳይወራ ባንድነት ኢትዮጵያዊነቱ ኮርቶ ኢትዮጵያን ምንነት በሙሉ ልብ በውቀት በኩራት አስተዋቅ መቻለት ይሄ ተደረገ ማለት አይደለም አዎ ኢትዮጵያ ዓለም ላይ በዲፕሎማሲ ባንደኛ ደረጃ ተታያለች አሁንም ተታያለች ይሄ አሁን ያለው የጊዜው ስክሪምሽ እና ጭቅጭቅ ይፈታል እንፈታዋል በዛ መልኩ ነው መታየት ያለበት ኤምባሲያችን የህزب ኤምባሲ መሆን እንዳለበት እንደው በዚህው አጋጣሚ ለሚመጡት መሪም ፓርላማም እንደ ጥያቄ ነው ማቀርበው እንደ ፕሌጅ ነው ማቀርበው አይ ሆፕ ይሄን የሚሰሩ ይሆናል በሚል ነው በዛ መልኩ እና ያለ ሲቶች አሉ ያያረም ያያረም ነው ደጥሩ ነው ይላል ጥሩ አሁን ላይ እንግዲህ ያው ቀደም ሲል በህዋት ያድ ጊዜ ምናልባት አሁን ላይ ለተፈጠረው 
አለመግባባት ሆን ተብለው ዲፕሎማሲው ላይ ሊሆን ይችላል የሀገር ለዋላዊነት ያቀው ውስጥ እንዲገባም ሊሆን ይችላል የተሰሩ ቀደም ተብሎ የተሰሩ ስራዎች አሉ ለምሳሌ አብዛኛው ያው እንትን ማለት ባልፈልግም የብሄሩን እንትን ማስጠጋት ሳይሆን የትግራይ ተወላጅ ግን የሐዋት ደጋፊ የሆኑ የምር የሐዋት ደጋፊ የሆኑ የኤርትራ መታወቂያ የኤርትራ ስደተኞች ናቸው እየተባሉ በገፍ ወደ ውጭ ሀገር እንዲሄዱና ቀደም ሲላቱ አለባቸው ሲንቀሳቀሱ በነበሩባቸው አይነት እንቅስቀሳዎች ላይ ባላንስ እንዲሰሩ እነሱ ይቃወማሉ እነዛ ደግሞ እንዲደግፉ ተደርገው የተሰሩ ግዜ ወሰዱ ስራዎች አሉ አሁን ላይ እሱ ፈተና እንደሚሆን ምንም ጥያቄ የለም ግመታል የኔ ስጋት ቀደም ምርሶ ካነሱት ጋር ነው ይሄ ትውልዱ ላይ የሚቀጥለው ትውልድ ላይ ትግራይ ወይ ኦሮሚያ ወይ አማራ የሚባል ወር ሶማሊ የሚባል ሀገር ከኢትዮጵያ ነገውን ቤት ለቆ እንደሚወጣ ቤት ተከራይ እንጥሎ ምይድ ምይመስል ሁኔታም እየፈጠሩ ነው ልጆች ላይ እዚ ላይ ቶሎ በፍጥነት መስራት ያስፈልጋል ምክንያቱም ይሄ ምናልባት መሬት ላይ ሲታይ ከባድ ሊሆን ይችላል ሀገሪቱም ከፍተኛ ችግር ሊሆን ስለሚችል እነዛም ይሄ የሚቀጥለው ጀነሬሽንም በሀገሩ የሚኮራ ሀገሩን የሚወድና ሌላ ባክግራውንድ ሌላ ከኋላ የተሸቀመው ትልቅ ታሪክ እንዳለ እንዲረዳ ያስፈልጋልና እዚ ላይ በፍጥነት መስራት ተደራጅቶ መስራት ያው መግባባት ላይ ለመድረስ የሚያስችሉ ሐሳቦች ላይ መስራት ያስፈልጋልና እዚ ላይ ያላችሁ አታይም እንደምን ይላሉ እናየው ደስ ይለኝ ወል ጥሩ ለጥብዱ አንሳሽው ተባብሮ መስራትን ጠይቃለህ ያ ከውስጥም ከውጭም እንዳየሁት ከሆነ እንግዲህ የግላሳ አስተያየት ነው ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ እኛው እንግዲህ እርስ በርሳችን እየተጋደልን የኛው ችግር ብቻ ሳይሆን የውጪው ደግሞ ኢንፍሉዌንስ አለ ለኢንትረስታቸው በዚህ መልኩ ፈትነዋት አልቺ ነገር አንደኛ በሃይማኖት ጊዜ አገሪቱ ትበታተናለች ስባል መስቀል አደባባይ ላይ ሰው ወጦ ህዝቡ ባልና ክብሯል የእስልምና ሃይማኖትን ውጪ አደባባይ ወጦ ህዝቡ በሰላም አክብሯል ከዛም ማልፎ አገሪቱ ላይ በሚጠራው ማሁን በክተት አዋጅ ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ወጦ ድጋፉን አሳይቷል ያንድ ምሪ ያንድ ምሪ ህልውናውና ያንድ ምሪ ምሪነቱን የሚያሳየው በህዝቡ ነው እኔ በመኖርበት ዓለም ላይ ነምበር ማተርስ ይባላል እንደ ሰልፍ ሲወጣ ሰው ከወጣ ፖሊሲ ያስቀይራል ሰው ከወጣ ያ ምሪ በደግደግ ፈውት ከወጡ ሰየው ከተላል ተቃውሞት ከወጡ መውደቂያው ነው ያንን ኢትዮጵያ ላይ ታይቷል እኛ ውጪ ያለ ነው ዲያስፖራዎች አንፎርቹኔትሊ በኢሞሽን ነው ምንም ማለት እሱም ደሞ ያለ ደስራው መኖረው ምንም ሁኔታ በጭር ጊዜ ውስጥ እንቆጣለን በጭር ጊዜ ውስጥ እንመለሳለን ግን ያገሪቱ አንድነት በእውነተ ነው ብሎ ካለፈው የበለጠ አንድነት የታየበት መልክ ነው ምልክት ነው ምን አያለ ነው ጦርነት ሁለታት ሁላችንም ይጎዳናል ያንን ደሞ ለማጥፋት እንደዚህ እንደተሰባሰብ ከጦርነቱ ከቆመ በኋላ ህዝቡ ላይ መስራት መቻላለብ ወደ ልጆቻችን እንዳልፍ በእኛው ብቻ እንድቆም ይሄ ተነስተው በክርስቲያን ምክፈት ይሄ ተነስተው እኔ ኢትዮጵያ አይደለኝም ለውን መለወጥ መቻላለብ በድርጅት መሰራ ደስ ባለን ግን ብዙ ጊዜ በድርጅት ሲሰሪ ብዙ ነገሮችን ጠይቅብሻል ግዜ ምንም ምንም እንዲሁም በግልም እንሸትፍ ተነስተብ ቢሰራ ቶሎ ማቆም ይችላል ግን ግዜው አሁን ነው እባካችሁ አሁን ነው መጀመር አለብን ካልሆነ ወደ መጥፎ መንገድ እየሄደ ነው ያንን ነው እንግዲህ የምታየኝ እዛ ላይ ደሞ ለመስራት ዝግጁ ነኝ ያሉትም በሙሉ እኛ ኢትዮጵያ ነን የሚወድ ህዝብ እጪ ያለው ወተን እንደዚህ ባንሰላለፍም በልባችን ውስጥ አለ ደሞ እናደርገዋል እዚህ ያላችሁትም ደሞ ለማመስገን ፈልጋለሁ ወገኖች በሀገር ህልውና ላይ መደራደርን በመል ሁሉም ነው ምናየው ነው እና አገራችን ሰላም ተሆናለች ብዬ ተስፋ ማለት ነው። ጸሮ ጸሮ አምሳዳር ወደ አጣልባቸው መጣለሁ እኚ እንግዲህ ሌላኛው ከዲያስፖራው ጋር ተያይዞ በዋናነትኛም እንደ ኢትዮጵያ እንደ ዜጋ ምን ጠይቀው ብዙ ሀገራት ለምሳሌ እንደ ቻይና እና ህንድ ብዙ ፈተናቸውን የተወጡት የረሜታንስ ጉዳይ ነው ብዙ ችግሮች እንዳሉን እንረዳለን ምናልባት አብ ተለ አውሮፓ ሀገራት ላይ እንትንም እንደማይፈቅድ ዶላር እንደልባን ስቶ ያለንን ገንዘብ መላክ እንደማይቻል ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች እንዳሉ የራሳቸው ሀገራቸው ሲስተም በጣም አስቸጋሪ እና ፈጣኝ እንደሆነ ብንረዳ ግን በህጋዊ መንገድ ዶላር እየላኩ ሀገርን ማዝ ማንድነው ማርዳት 
እንደ ውሃ ለቀርነት ይመስላል አንድ አንድ ዲያስፖራዎች አስተሳሰብ ላይና እዚ ላይ እነ ህንድ እነ ቻይና ሌሎች የዚህ ኤዥያን ሀገሮች በዙ በዙ መንገድ የተረፉበት መሆኑን በማስረዳት ወይም እንደዛ በመረዳት ለሀገር ግንባታ የሚውል ሐሳብ ማምጣት ላይ ስንዴት ነው ይሄ ዶራል ፖለቲካ ቀላል እንዳልሆነ እንረዳለና እዚ ላይ ያላችሁ ነገር ምን እንደሚ መስለው ጥሩ ነው ከዛ በፊት ከፈቀድሽልኝ ምናልባት ባምባሳደር ላይ ትንሽ ተጨማሪ ልሰጥ መፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ወደፊት ማደግ ከመይገባቸው ማንደኛው የሚመደቡት የኢትዮጵያን መንግስት ወክሎ የሚመደቡት አምባሳደሮች ቢቻል ቢቻል የሚመደቡበትን ሀገር ታሪክ ቋንቋ ባህል በደንብ ጠንቅቀው የሚያውቁ ቢሆኑና የዳስፖራው ማህበረን ማህበረሰብን ደግሞ የተሻለ ግንኙነት ለመፍጠር በቲፎ ዞነት ሳይሆን በትክክለኛ ያስራር መንገድ ላይ ሊሰራ የሚቻልበት ነገሮች ቢፈጠሩና ለዚያ ብቃት ያላቸው ሰዎች ለአንድ ዲፕሎማሲ ዝም ብሎ ሳይሆን በኮታ የሚሰጠ ነገር ሳይሆን ፕሮፌሽናል በሆነ ሁኔታ ቢሰራ የኢትዮጵያ መንግስት ውጤታማ የሆነ የወደፊት የዲፕሎማሲ ስራውን እንደ መፍትሄ ራሱ ሊያገኝ ይችላል ጠንካራ የሆነ ምክንያቱም የነበሩት ዲፕሎማቶች አሁንም ቀደም ያሉ ጠያቂያችን እንደጠየቁት በሲ በሲዩ መስፍን የነበሩ ከሲዩ መስፍን ጀምሮ እስከ ቴድሮስ አዳኖም የነበሩ የዲፕሎማቶች በዛው ውስጥ የተሰገሰጉበት ነው ያለው እና እነዚህ አክራፊ ዲፕሎማቶች ምንላቸው አሁን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ እንኳን ከተባሉ በኋላ አክሩፎ በተለያየ ሶሻል ሚዲያና በተለያየ ጸረ መንግስት አቋም ባላቸው ሚዲያዎች እየቀረቡ የመንግስትን ገበና በማጋለጥ እንደ አንድ ትልቅ አምባሳደር እንደ አንድ ትልቅ ዲፕሎማት ተደርገው አገርን ወክለው 110 ሚሊየን ህዝብ ወክለው የተቀመጡ ዲፕሎማቶች እንዲህ አይነት አሳዛኝ የሆነ አግራዊ ብሔራዊ ውርደት ኢትዮጵያ እንድትገባ ሊያደርጉ ሲሞክሩ ከዚህ በላይ በቂ ማስረጃ የለውም የኢትዮጵያ መንግስትና ቆራጥ የሆነ ውሳኔ ወስ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይሄንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ሪፎርም የሚያረጉበት የውጭ ፖሊሲያቸውን ቢያስተካክሉ ደግሞ በእኛ አመነት እንደ ዲያስፖራ የተሻለ ውጤት ይኖራል ብለን እናምናለን በሌላ በኩል የምትመለከቱ እንግዲህ ሎቢስት እየቀጠሩ እነሱ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማጥፋት በተለይም የጁንታው ልጆች የሚያረጉት ቀላል ነገር አይደለም 26 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ ኮል የተዘረፈው እኮ ያ ገንዘብ ኮ ማለት ምናልባት እንዲሁን እንገምት እንኳን ብትይ አዲስ አበባን የሚያክል ትልቅ የን የሚያክል ሀገር እኮ መልሶ ሊገነባ የሚችል ነው ኢትዮጵያ ለ10 11 አመት እኮ የራስዋን ባጀት የሚሆነ ነገር ነው እኮ ካልበዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ለባት የሚባለው እኮ 27 ቢሊዮን ዶላር እኮ ሊሸፍን የሚችል ገንዘብ ነው ይሄ ነው የተወሰደው የኢትዮጵያ حزب ሀብት ንብረት እኮ ተዘርፏል እና 400 ምናምን የሚሆን ፎቅ ባለቤት አልባ መሆን ባንድ ሀገር ውስጥ ያለው ኮራፕሽን ምን ሊያሳይሽ ይችላል እና ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች እንደነበረችበትና እሷን ለመመለስ ደግሞ የለውጡ ኃይል ያደረገውን ትንቅንቅ መገመት ይችላል እና በጣም ትልቅ የሆነ አደጋ ፈጥረው ሲኖሩም ኢትዮጵያን አፍርሰው ነው የኖሩት አሁንም ደግሞ ከሄዱ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያን እየፈረሱ ነው ያሉት እና ይህን አጀንዳ ይዞ የተነሳ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ መንግስት 27 አመት የጨለማ ዘመን ያሳለፈበት ወቅት በመሆኑ የተነሳ የዚህ ቅጥያዎች እንዳልቻቸው በዘመድ በተለይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በኩል የተላኩ ብዙ ሰዎች አሉ። በዚህ በኤርትራ ምክንያት እየተባሉ በነዚያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በነዚያው ኃይሎች እጅ ስለነበረ ወርቆ ስለነበረ አደጋ ላይ ስለነበረ ያንን የሚያክል በጣም ትልቅ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲን ያስጨንቅ የነበረ ኢትዮጵያን በኩራት በትልቅ ደረጃ ያስቀምጥ የነበረ ተቋምን አበላሽ ተውትና የራሳቸውን ልጆች የልጅ ልጆች ወስደው በአሜሪካንም በእንግሊዝም ሲያስቀምጡ ሁለት ነገሮችን ይዘው ነበር እነሱ አንደኛ እዚ በስልጣን በቆዩበት ወቅት ገንዘብ በዝረፍ ሀብት ማዝ እሱን እንደዋና አጣጭ አርገው ነበር ይሰሩበት የነበረው ሁለተኛ ልጆቻቸውን በቀጣይነት ለመቶ አመት ለ50 አመት እኮ ነው ያዘጋጁት እኮ ግዛታቸው ስለዚህ በቻይና በተለያዩ ሀገሮች አታልባቸው አንድ ይቀርጣ እዚህ ሐሳብ ላይ ምን ይሳለም ስልክ ልቀበል ሄሎ ጠነስተኝ ሄሎ 
ስልካችን ተቋርጣል መልሰው እንዲደውሉ እድል እንሰጣለን ከይቀርታ ጋር ምናልባት ስለቆየ ነበርቸው ሊሆን ይችላል እሻቱ አለባቸው እንዴት ነው እሺ ሁለት ልጆቻቸውን ማስተማር ልጆቻቸውን ማስተማር የደሃው ልጅ የትግራይ ህዝብ በርሃብ በስቃይ በመከራ ጉርጓድ ወሃንቋን ቆፍሮ ሳይጠጡት የነሱ ልጆች የ በጣም ይገርሙሽ እንግሊዝ ሀገር ቦርዲንግ ስኩል ነው የሚማሩት የነሱ ልጆች ያንን ደሞ የሚያዘጋጁ ምንድን ነው ቦርዲንግ ስኩል ምን ማለት ነው ስለኛ አስረድ ትምርት ነው ባዳሪ ትምርት ቤት ነው በጣም ብዙ ክፍያ እየተከፈለላቸው ነው የሚያስተምሩትና በእነዚህ በታወቁ ዩኒቨርሲቲዎች ኮሌጆች ነው የሚያስተምሩት ምንኛ መማራቸውን እንደ ኢትዮጵያነት አንተ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ነው የሚደረገው ግን ያ የተደረገው የትግራይን ህዝብ ከመጥቀም አቋያ ሳይሆን የራሳቸውን ልጆች አስተማሩ የራሳቸው ልጆች ደግሞ አሁን ተንከባላ አይሆን እንበር ተከባላ የሚባሉ ደግሞ ኢትዮጵያዊ አይደለም ኢትዮጵያ ተወልደው ኢትዮጵያ ፍርተው አባቶቻቸው ኢትዮጵያን ለዚህ አይነት ለ27 አመት አስተዳድረው በክፉም ይሁን በበጎን አስተዳድሮ አንድ ታሪክ አሻራ አስቀምጣዋል ዶክተር በዚህ ውስጥ ልጆቻቸውን በክለው ለዚህ ነው ኢትዮጵያን ዝም ብሎ አይደለም እንጂ እንዳስተዳደግሽ ነው ኢትዮጵያነት የሚላካው እና እነዚህ ሰዎች እዚያ ላይ ተኝተው እየተንከባለሉ ኢትዮጵያን ስምና ጉዳት ላይ አደጋ ሊያደርሱ የሚችሉበት ዋና ምክንያት አንደኛ ኢትዮጵያን ኢሜጅ መስፈር ነው ኢትዮጵያ በታሪኳ አይታው የማይታውቀው ነገር ሰው ሊጎዳ ይችላል አደጋ ላይ ሊደርስ ይችላል ግን ኢትዮጵያዊ አይደለም ብሎ ሰንደቅ አላማ ማቃጠል ይሄ በእውነት እንደዚህ ጋር ብቻ አይደለም ለሚቀጥለው ትውልድ ራሱ እንዲህ አይነት መልእክት እንደዚህ አደርገው ነበር መባሉ ራሱ በታሪክ ላይ አሳፋሪ ጥቁር ጥላሽት ያለው ታሪክ ነው ይሄ ለትግራይ ህዝብ የሚገባው አይደለም የትግራይ ህዝብ ኩሩ ህዝብ ነው እኛና ምን አለ በኢትዮጵያነቱም ማይደረደው ነው ግን በጁንታው የደረሰበት ተጽኖና ተገዶ ወደ ጦርነት እንዲገባ በመደረጉ የተነሳ አሁን ባለበት አሳዛኝ ሁኔታና ስራዊትን የሚያክል ወታደር ሞተ ማለት እኮ አገር ሞተ ማለት እኮ ነው ወታደር ሲሞት አገር ይሞታል ስለዚህ ለዚህ አሰራዊት ያልሳሳ የሱን ነፃነት የሱን ክብር የሱን ሰላም የሚያስፈነውን ሰራዊት ለሱ ያልሳሳ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሳሳል በለን አንገምተምና በውጭ አሉትም ዲያስፖራዎች እንደዚህ ገንዘብ ያሰባሰቡ በተለይ ይሄ የጥቁር ገበያ የተፈጠረው ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ የሚያደርገው በባንክ የሚያደርገው ለውውጥ እነሱ በ በጣም በተጠናከረ ሁኔታ ተዘጋጅተውበታል ረጅም ጊዜ ዝግጅት ስላደረጉ በዚያ እነዚያን የመሳሰሉ የገንዘብ ሽቀላዎችን ሽያጮችን ያደረጉ ዶላርን በማውረድ ኢትዮጵያን መንግስት ገንዘብ ማክሰር መጣል እንደ አንዱ ስትራቴጂ አድርገው ይዘውት እየተጠቀሙ ስለሆነ እኛም እንደ ዲያስፖራ ባልነታችን በተለያየ ሁኔታ ይሄን የሚመነዝሩት ባለ ሱቆች ባለ ንብረቶች ለሀገር የሚጠቅም ስላልሆነ እንጠቁማለን ይሄ ምንን ምን ተደራደረበት ምክንያት አይደለም ኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ላይ እንዲሰራበት አጥብቀን ከመንግስት ጋር ቆመን እንሰራለን ስለዚህ ወደፊት ቀጣይነት ሊኖረው የሚችሉ ሁኔታዎችን ከአለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እያስተያየን ይሄንን ነገር ማምከን አለብን ብለንም እናምናለን ጥሩ ጥሩ ሌሎች ነጥቦች በመጠቃላይ ላይ ተመልሽ ማጣለሁኝ ወደ ክብራ አምባሳደር መጣለሁኝ እስቲ እርሱ ወደ ሀዋይ ታውስም እንዲሁም የአሜሪካን ሴናተሮችን የሚያማግኘት በዛም ሀሳቦቱን የማስተላለፍ እድል አለው ብለን እናምናለን በአጠቃላይ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት እንዲሻክር ሆን ተብሎ ለረጅም አመት ተሰርቷል በዛም ባሻገር ደግሞ ውጪ ያገር ያሉ ወይም ደግሞ ሀያላን ሀገራት በኢትዮጵያ በአጠቃላይ በመስራቅ አፍሪካ ያለ የራሳቸው ኢንትረስት ወይም ፍላጎት አላቸውና አድቫንቴጁ ወይም እድሉን የመጠቀም አዝማሚያ ይታያል እዚ ላይ ያለው ነገር እንዴት ነው እንዴትስ ነው ማጥራት ምን ይችላል ሰሞኑን አሜሪካን የተለያዩ እንትኖች ምንድነው ሳንክሽኖች ገደቦችና ማቀቦች ለመጣል ፍላጎት እንዳለ በፕሬዝዳንቱ በኩል ተገልጿል ገና ነው ሂደት ላይ እንደሆነ እናምናለን እንዴት መቀበልስ እንችላለን እዛስ ላይ የተፈጠረው ሂደት ማንጥቃት በመፍጠሩ ነው ሚሊዮን እስቲ በደንብን ነው ዌልካም እዛው እስከ ምግባተ በፊት ትንሽ አቶ አለባጭ ያለው ላይ በተለይ በውጪ ባለው ዲፕሎማሲ ላይ ባለፉት 27 አመት አገራችን ምን ላይ ነች የምለው ለዋጥር ባለ መልኩ ቢገልጽ በውጭ ዲፕሎማሲ ከአፍሪካ 
Europe, Asia, Bloom, American, Latin American, but I'm like, ambassador to the President. Pipios <laughs> ሰባታመትቀላል <laughs> ማለበን <laughs> 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 Yeah, diplomat chachin, then I get a baron trend, the mask at the Huneta. Yes, diplomat to man command, the manager diplomat, Uka to Salo way. Then the Mesper Milon Nagar, Coca Tans are Samazon and the man, diplomat to China the regal. Just in the, you know, I catch his hand, this was a set in the Diplomat to Chimit, no way, the Maraja, way the Munestan home, Blue Lamet and Zarangi, Unit. Hager and then Hager Kela Hager relationship Lamaster, Agarisun Nitishal, Gnimus and Dinorasena, Coach and Yagara, multinational unit, Tatek Aminus and Dinor, Yamar, Slavus and Laminabero. And now I want to look at Yaska Salina Lamino, Kabuzu Hagoroska and Dinoko, Kanyaga, a negative on a Yitan Dinorachara, good diplomat of Chachin, Hido, which are Makamat, Tokro, Salo, Makamat and Jik, Hageru, Chuga, Allah, Chung, Gnimunet, Hagarachin, Kelish Hagoroska. It's a character Image in this pattern of Medera Menor and the Batuyam Rando. I want to be on the foreign minister of the Ravis Lake, it's a Jamor Nagrochal, then in the Jamor Nagroch, Bader Bayal, Regim, the Magic Labatum by Lenny. After Valasat, Nazimi Melakachua College, Morano Chu, Katim Katim Botalu, but then the activity Yasaru Alusoch, Akata Chihona, Yuch good day, Masravitu, Akata Badera Gamelku. I am the ambassador of China. We are going to be the ambassador of China. We are going to be the ambassador of China. We are going to be the ambassador of ambassador of China. We are going to be the ambassador of China. We are going to be the ambassador of China. We are the ambassador of China. We are going to be the ambassador of China. We are the ambassador of China. We are going to be the ambassador of Malasa Rebet and Seligonagar, one of the Muchi, Awim Abbas, just to get a Rosso. I want to burst stories of Rigabal, among the Seminalva to Kurosa, Tachu, Bichilinuga, Hagar Nathana, Yamara Gutta, and Asuliga to Rigabal, among the Sungin, Kamin, Nakaman, Belay, Internal Belay, Diplomat Chinsra, 
አጥናፍ ነው መገጥላለበት ባይነኝ ነኝ ጥሩ ጥሩ በጣም አድገና መሰግናለን ብርሃኑ መልካም ቀን ሆነልን አሰ እና መሰግናለን ያው እንግዲህ በአብዛኛው የጠያቂዎቻችን የተመልካቾቻችን ጠያቂዎች አንድ ነገር ላይ ናቸው ዲፕሎማሲው ላይ የተፈጠረው ተጽኖ በኢትዮጵያ ወይ ሀገሪቷ ሁኔታ ላይ ችግር እንዳደረሰ ከዚህ በፊትም ሲወቀስ ነበር ሪፎርሞች እንደተጀመሩ ምንና ምን አለ ሰምተናል በብዙ መንገድ ወደፊት ግን ይሄ ነገር መሻሻል አለበት የሚለው ነው ቀደም ግን እርሶስ ያነሱት እንደነበረው በደም ሳሳ ሁሉ ማለት አይደለም በነገራችን ላይ እንግዲህ ላለፉት 27 እና 30 አመታት እንዳሉት ነው ለመጠቃቀም ብቻ የተዘጋጁ መድረኮች ነበሩ እንዳሉት ነው ከሾፌር ጀምሮ እስከ ላይ እስከ አምባሳደሩ የታግሪን መቻል የትሻለሃል ዕውቀት የሌለው ምን አልባት ያዛና ሀገር አካባቢ ቋንቋና ነው ሳይ ኖሮ ጭምርም ብሎ ሚሸኝበት ዘው ህይወቱን እንዲያመቻች የተሰራበት ነበር ነገር ደሙ ነገር ግን ደሙ በደም ተፈትነው ያለፉ በጣም ጥሩ ጥሩ አምባሳደሮች ትልቅ ውሳኔ ማሳለፍ ይቻሉ የዓለምን የዓለምን ፖለቲካ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን አታይ በቅጽበት መቀየር ይቻሉ ደሙ ቀላልም የማይባሉ አምባሳደሮቻችን አሉ ከአሁን አባይ ላይ ታይ አንቀጽ ስለሰይ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ እንደዚህ ዝምብሎ እንትም ብለን ደፍጠጠን አለፍ አይገባንም ግን ምንድነው ጥሩ ነገር ሁልጊዜም የዲፕሎማሲ ጉዳይ ቀላል ስላልሆነ እንደ ሀገር እንድንቆም ምክንያቱም ያሁኑ የፖለቲካ እንትን የተቀየረም ይመስላል ቀጥታ ጦርነት ውስጥ አይገባም በውክልና ነው ጦርነት ሀገራት ላይ እንት ያሉ ያሉት ስለዚህ እኛ ይኛ ዝግጁነት ምን መሆን አለበት ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር መስራት አለበት በተለይ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ላይ ፐርፌክሽን ያስፈልጋል ሙሉ ለሙሉ ምክንያት አንድ ቀዳዳ ከተገኘ ብዙ ነገሮች ሊበላሹ ስለሚችል ስለዚህ ያንን እንደ ዋና አጀንዳ እንወስደዋለን በዛሬ ውይይታችንም ቀደም ሲል እርሱ ሲያነሱ ነበረ በተለይ የዚህ የማቀቡ ጉዳይ ኢትዮጵያ ላይ ይያሉ የተፈጠረው ነገር ምንድነው ምንድነው የተበላሸው ምንድነው ማስተካከል ያለብን ወይስ ሲወስደናል የሚለውን ማይት ቢችሉ ጥሩ ነው ይላል በጣም ጥሩ በደንብ አስቀምጠሽዋል ስለ ዲፕሎማቶች ሁኔታ አቶ አለባቸውም ተክሰዋል አንድ አምባሳደር ሲሾም አምባሳደር ብቻ ሳይሆን ካሪየር ሆኖ ተመድቦ ሲሄድ ያገሩን ባህር ዕውቀት ማግኘት አለበት አسرራሩ በዕውቀት ተደገፈ መሆን አለበት እስካሁን ምስሩ አስካሁን አሁን ስለዚህ እስካሁን ባለንበት ደረጃ በሚያሳዝን ሆነ በጎሳ የተመሰረተ ያገሩን ሁኔታ በምንም ሳይቆ አንድም ደማሸሻም ነው የሚባል ነገር አለ በዛ መልኩ በማይሆን ነገር ላይ ይሄ መስተካከል አለበት ይሄን ደግሞ አሁን የምመጡት ፓርላማና አሁን የምመጣው ለስድ ምስተመት ሐላፊነት ምጥቁት ያሻሽላል ጭምር የተለያየ ሪፎርሞች የተካሄዱ እንደሆነ ያያየና አሁን ጥሩም ላይ ይሄ ተደጋጋሚ ስልጣናዎች በደም ሪሼፕ ለማድረግ ጥራቶች ይደረጋሉ ቢያንስ ያመለካከትም እንዲህ ሰዎችም መቀየር ሲኖርባቸው እንደዛ ሌላው ደግሞ ተቀሽዋል ከሬ ዲፕሎማቶች አሉን ዩኤንን ተቀሳሻ ሌሎች ሌሎችን አንደሱን ያሱ ትምርት ወስዶ አሰልጥነን በመገባው ስታንደርድ እንድሰራ ምኞትም ነው ለመስራትም ዝግጁ ነኝ እዛ ላይ ዲፕሎማሲ ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ማቀብ ምን ዝም ዛም ይወራል ከመወራት ማልፎ ለፍርማ ደርሷል ይባላል ያሳዝነኛል ኢትዮጵያ ይሄ አይገባትም ቲፒያ ኮሊ ቲፒያ ብቻ አይደለም ነው የቆመችው ቲፒያ የቆመችው ለአፍሪካ ለምድለ ብዙ ዓለማት ጥቁሮች የቆመች ሀገር ነች ለመላው ጥቁር ማለት ነው ይችላልና በብዙ መንገድ ለመላው ጥቁር አ በሚሊተሪ ምን በለው ከሁሉም በላ በልኡላውነት በነጻነት የቆመች ሀገር ነች ዛሬ ግን ከአውሮፓም ከአሜሪካም ከተለያየ ሳንክሽን ብዙ ጊዜ ታሁን ፍርማ ደርሷል ይሄን ደሞ እናስቆመዋል ነበር እንደምናስቆመ ደሞ ባለ ሙሉ ተስፋ ነው ምክንያቱም ይሄን ምልበት ያሉን አመራሮች ያሉን ዲፕሎማቶች ምን ይበል በዚህ አካባቢ ምን ሰራው ቀንና ለሌሊት እንሰራለን ወተን አንጮረብ ግን ምን ሰራው ሰራውም እንደምናቆም ተስፋ እናረጋለን ሌላው ከዚህ ሁሉ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ ፌስቡክ ቆራጥ እንደሆነ ሳንክሽኑ ቢቆም ኢትዮጵያት ኖርም ለነሱ ግን መስቶ ምነጋ ኢትዮጵያ ላይ መስላቸው ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለም ኢትዮጵያ እንደ አፍጋኒስታን ኢትዮጵያ እንደ ኢራቅ እንደ ኢራን እንደ ሌሎች አይደለም ይሄን በኩራት መናገር ይችላል መቋቋም ምን ምን ይችላል ዘይጎሽ ነን ከማንም ጋር መጣላት አንፈልግም ከማንም ጋር መቃየም አንፈልግም ከሁሉም ጋር አብሮ በክብር ተከባብሮ በኩልነት መስራትና መኖር ይሄ ደግሞ 
ከጥንት ኢትዮጵያ ከመባል ታሪክ ጀምሮ እስከ አሁን ያለንበት ነው ያንን አሳልፈን አንሰጥም አንሰጥም ስላልን ነው ዛሬ እዚህ ላይ ደረሱት ሳክሽኑ ባይወሰን ደስ ይለናል ብወሰንም የህይወት መጨረሻ አይደለም ነገር ግን የርግቱን ሁሉ ሪቨርስ ለማድረግ ቅንና ለልት እንሰራለን እርግጥ ነው ይጓዳል መሸፋፈን ያስፈልግ ሳክሽን ይጓዳል የተ የቆሙት ቢልንጎች ላይ አልቆ ይችላል ኢኮኖሚካልን ይባል ፖለቲካልም ሊጎዳን ይችላል የነሱና አካባቢ ሰዎች እንዳደገፉ ሊሉ ይችላል ግን ህልውናችን ይጎዳናል ኔቨር በህልውናችንና በንጽነታችን ተደራደናናቅም we will be there as an ethiopia እንቀጥልበታል እና በጎ በጎን ይያል እንሰራለን በተቻለ መጠን ወደ ሰላም ለማድረግ እናደርጋ አንድ ዋን ነው የሰላም ነው እዛ ደሞ እንደምንدرس ባለሙሉ ተስፋ ነኝ በዛ ነው ማዩ ይሄን ጸሩ ወደ መጨረሻው ነው ያጠቃለልኩኝ ነው እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያን አሉ እንግዲህ በሚሊየን የሚቆጠሩ ናቸው በተለያየ ዓለም ላይ ያሉትና ቀላል ላይ የማይባል ተጽኖ አላቸውና አሁን የኛ የኔ ጥያቄ በዋናነት ተደራሽቶ ወደ ተደራሽቶ ማለት ትልቅ ተቋም ገምቶ በዛው ውስጥ ሁሉን ተሳትፎ ይሄን ስል ግን ትንንሽ አደረጃጀቶች ትንንሽ ተቋማት ደም አይኖርም በግሩፕም በምን ማለት ያደለም ግን እንደ አንድ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትልቅ ነገር ፈጥሮ መንግስትም በመዋቀር ውስጥ ከሚሰሯ ማለት በመንግስት መዋቀር ውስጥ ዲፕሎማሲው ላይ የሚሰሩ አምባሳደሮችን ብላቾ ዲፕሎማቶችን ብላቾ ከነሱ ጋር ሳይሚኑ ሐሳብ የሚሰጥ በደንብ ያለም ላይ ያለውን ሁኔታ በደንብ የሚያስረዳ የኑሮ ግንዛቤ በደንብ በፖሊሲ በሁኔታዎች ውስጥ እንዲገባ የሚያስችል ተቋም መፍጠርና መስራት አይሻልም ወይ የሚለውን እና እንዴት ታይታላችሁ ወዴትስ ምንድነው ሐሳባችሁ የሚለው ብታነሱ ላይ በጣም ይሄም ራሱን ይቻለ ትልቅ መሰረታዊ ጥያቄ ነው በተለይ ዲያስፖራው ነው ዳንደነ ለማምጣት ባይቻል እንኳን የተለያዩ ማህበራትን በማደራጀ ተረገድ ዲያስፖራው ለሀገሩ መልካም ራዕይ ይዞ እንዲነሳና በተለይ በብሄራዊ ጉዳይ ላይ የማይደራደር አድርጎ ለመቅረጽ የተለያዩ ተቋማት ሊፈጠሩ ይችላሉ ዳስፖራውን አይደለም የሃይማኖት ተቋማትን አይደለ አንድ ለማድረግ አይቻልም እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር የፖለቲካ ድርጅቶችን አንድ እንደማታረጋቸው ሁሉ ዳስፖራውም ላይ እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ራሳቸው የሚረጩት እንትናለ እና የነሱን ሐሳብ እሳቤ በማድረግ ነው ዳስፖራው የራሱን ሚዛናዊነት የጎደለውና አንድ ነገር ለመስራት ስትነሽ አንቺ ጥላትሽ ነው የሚበዛው በተለይ አንዳንድ ዳስፖራዎች ደግሞ ከተላዩ የመንግስት አካላት ጋር የሚገናኙ አሉ። እነዚህ ደግሞ ያንቺን ስም በማጠልቸት በማንቋቸት ለአንድ ነገር ስትነሽ እኛ ለምሳሌ የመጣን አሁን እንደምታውቁት ኮቪድ-19 ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ላይ ነው ያለ ነው በጣም አደገኛ ነው በዲ አይነት ወረርሽኝ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ የራሳችን ወገኖቹ ነው ሆነ እንኳን ይከሰቅሱ ነበር ዳስፖራው እንዳይተባበር እንግዲህ እኔ አሁን ያለውበት እንግሊዝ ሀገር ወደ እንግሊዝ ሀገር ስም መለስ ላስር ቀን እንትን ውስጥ መግባት አለብኝ ሆቴል ውስጥ መግባት አለብኝ ኳራንት መግባት አለብኝ ለዛም ደግሞ 2500 ፓውንድ የሚሆን ከነ ምርመራው ጋር መክፈል አለብኝ ያንን ወስኘ ነው የመጣሁት እኔ ያ ገንዘብ አይጠቆኝም ማለት አይደለም ግን ኢትዮጵያ በተጎዳችበት ወቅት ኢትዮጵያ መከራ ላይ ባለችበት ወቅት እንደዚህ ጋር ያገባኛል ብየ ነው የምጣሁት እንጂ ኢትዮጵያ በመትደሰትበት ወቅት ለጭፈራ ለዝነጣ ወይም ለሌላ ዝግጅት አይደለም የምጣሁት ግን መሆን ያለበት እንደ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር መከር ቤት ይወሰነ ጉሳኔ ኢትዮጵያ በክፉ ቀን ባለችበት ወቅት ሁላችንን መግባት አለብን ስደት ወደ ኢትዮጵያ መሆን አለበት እያንዳንዱ ኢትዮጵያ የተጠራርቶ እንደውም በመንግስት ደረጃ ቢሄራው ይሄ እናት ሀገር ጥሪ እንደዚህ አይነት ጥሪ መደረግ አለበት ዳስፖራው አሁንም ቢሆን የመንግስት አካላቶች እኛን ቢተባበሩን ከዚህ የበለጠ ከ2000 ከ3000 የበለጠ ዳስፖራን ማምጣት ይቻል ነበር ግን አሁን ማንንም ለማስደሰስል መጥቀስ ማልፈልጋቸው ነገሮች አሉና በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቢሮክራሲ መሰበር አለበት ማክተም አለበት ቢያንስ እንኳን ሁሉም ነገር ሊሳካባ ይችል መቀነስ መቻል አለበት ይሄ ለቀጣው መንግስት ትልቅ ራስ መታት ሊሆንበት የሚገባ ስለሆነ እያንዳንዱ እንደዚህ ጋር ማሰብ አለበት ሁሉም በየነበት ቦታ ሁሉ በተለይም እንደ ቱሪዝም ኢትዮጵያ የመሳሰሉ እኛን ለመርዳት እዛ ቦታ ላይ ድረስ መጣው እንደ ባህል ሚኒስተር እንደ ዶክተር ሂሩት የመሳሰሉት እኛን ለመርዳት ያኑ ዲሞክራሲ ያደርጉ በሌላ በኩል ደግሞ የኛን አላማ እንዲሰናከል ደግሞ የሚሰሩ የመንግስት አካላት አሉ እዚህ ውስጥ በጣም ችግር ውስጥ ነበርንኛ ያለነው ግን 
አሁን ማንንም ለማስደሰት ሲባል ወይም ደግሞ ያሉትን የመንግስት ተቋማቶች መናገር አልፈልግም ምን ይሄ ባለ ሁኔታ ግን ወደፊትም ይሄ ሚዲያ የኢትዮጵያ ህዝብ ሚዲያ ነው የህዝብ ሚዲያ ነውና ይሄን ተጠቅመን መንግስት እንዲተባበረን ከኛ ጋር እንዲቆም ኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ለሀገራቸው ብቃት ያለው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ቢደረግልን እኛ ከመንግስት ጋር እጅና ጓንቱን እንደመስራት ፍቃደኝ ስለሆን በተግባርም በስራም የተፈተን ስለሆነ ብዙ ነገሮችን ለማረግ እቅዶች ስላሉን በመላው ዓለም ያሉ ዲያስፖራዎችን በማህበር ደረጃ አዘጋይተን ወደ ሀገር ውስጥ በማምጣት ቀጣይነት ያለው በትውልድ ቀረጻ ላይ እና በልማት ላይ አሻራችንን ለማስቀመጥ ጥረት ያደረግ ስለሆነ ድባካችሁ ኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣኖች በዚህ አጋጣሚ ተባበሩን ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር በሚደረገው ዘመቻ ላይ ይዘናት ከፍ እናርግና ለዓለም በታላቅ ነገር እናሳያት የሚል ጥሪያችንን በኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተባሉ ምክር ቤት ስም እናስተላልፋለን በተስጥኝ ይደላ ማለት ነው። በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ምናልባት እዚች ጋር የሚያነሱት ተመጣጣቹ በታላ ማንጻራ ሆነ የኢትዮጵያ የዲያስፖራ ተጓር ምክር ቤት ከመጣባት ንቅድ ነው ያነሱ ለመጀመሪያው ነጥቦች አሉ አይደል ስድስት ምናምን ከነዚህ ሐሳቦች እየተከናወነ ያለ እየሄደ ያለ አለ ምናልባት ትከክል ነው አሁን ለምሳሌ አባይን ጎብኘው በሚለው ወደ 30 የምንሆን ቀድመን የመጣን ልጅ ስለላለን ለመጎብኘትና እዚህ ያለውን ሁኔታ ኢትዮጵያ ሰላም የላትም ቀጠናዋ የተበላሸ ነው ይያሉ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ጦርነት ውስጥ መግባት መሞት በኮቪድ መያዝ አድርገው ለሚገምቱ አይናቸው ለተጋረደባቸው እኛ ብርሃን ሆነን ለናሳያቸው ፍላጎት ስለላለን ይሄን ለማድረግ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ጋር እየተነጋገረ ቱሪዝም ኢትዮጵያ እየረዳና ያለው ነገር ግን በሴኩሪቲ ምክንያት አንዳንድ ሚስተካከሉ ጉዳዩ ስለላሉ ፕሮሰስ አለን ከተሳካልንና በተለይም የኢትዮጵያ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ከተባበረን በዚች ሳምንት ውስጥ አጭር የሆነ ወሳኔ ወስነን የመልካም ዜናውን እንደም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባለበት እዛው ቦታ ላይ ሆነን የምስራቹን ለመላው ዓለም ላለ ዲያስፖራ ይሄው ኢትዮጵያ የሰላም ከተና መሆኑን የምናስ መሰከረበት ሁኔታ እንደሚኖር ተስፋ አረጋለሁ ክብር አምባሳደርም የኛው አባል ስለሆነ የኛ አማካሪ የቦርድና የስራ አስፈጻሚው አማካሪና አቅጣጫ ይሄ ሊሆን ይችላል የሚላቸው ነገሮች አብሮ እየሰራ ያለ ስለሆነ የምስራቹን የድል የምስራቹን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማቅረብ ዝግጁ ይችላል በጣም አርግና መስግናለን በስተመጨረሻ ጉሩ አምባሳደር እንግዲህ እርሶ በጣም ብዙ አግ ብዙ ውጭ ሀገር በመኖር ብዙ ድል አለው ብዙ ልምድ በመያዝ ማለት ነውና ኢትዮጵያ ቀደም ሲሉት ነበር በማቀፍ ለማሽመድመድ ያው ኢትዮጵያንስ ስነልቦና ዝቅ ለማድረግ ተስፋ ለማስቆረጥ የሚሄዱባቸው ወርቀቶች አሉ ሁሉም ከየራሱ ኢንትረስት ፍላጎት አንጻር ነውና ኢትዮጵያውያን ግን ተባብረው ከሰሩ እድል አላቸው ትልቅ ጸጋ ያላት ሀገርናት የሚሉ በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ድርሶ የመጡ ይሄንን እድል መጠቀም ብንችል የተሻለ ሀገር መፍጠር እንቻለን ብለው በቁጭት የሚናገሩ አሉ እርሶ እዚ ላይ ያለው ታስተያየት ከየትኛው ፍቅር ወገን ነው ምን እንደም ይሰሙት ይላል ዌል አገራችን ትልቅ ነች ትልቅም ተሆናለች በህዝቦቿ ይሄ እንዳለ ሆኖ ዛሬ ወንድምና ወንድም ወንድምና እህት እየተጋደለ እዚህ ያደረሱን በእኛው ብቻ አይደለም ከውጭም ባለው ኢንፍሉዌንስ ነው ያንን በተቻለን መጠን ውጪ ያለ ነው እንታገለዋለን እናስቆማለን እንዳይደገምም እናደርጋለን ከዛ ማልፎ ደግሞ በጦርነት ብቻ አይደለም እነሱ ኮሄዶ አይተወኩስም እኛ ህዝብ ኖርስ በርስም እንጋደለው ኢኮኖሚ ተጽኖ ለማድረግም ያሰቡ ነው ጥረጴዛ ላይ ማቅረባው እኛ ደግሞ አገራችን ባንድነቷን እናምናለን ያገራችን ህሉና የግር ለህሉና አድርገን ነስደዋለን ለዓለም እንደ ምስክርነት እናሳየው በአባይ ላይ ባለው ጭቅጭቅና እንዳይሞላን ብዙ ሞክሮ ነው በእግዚአብሔር ኃይል እየተሞላ ነው በህዝቦቿ ማይል እየተሞላ ያንን ተቀጣይነት እንድኖረው ለምስክርነት ለውጭ ላሉትም ኢትዮጵያ አባይ አባይ ኢትዮጵያ ነች ዋንስ ኤንድ ፎር ኦር ብሎ ለማረጋጋጫ በግላችን ተነሳስተን የውጭ ዲያስፖራው ኢንቮልቭመንት እንዳለው የማስተማሪም የማሳየትም ነው መልክቱ ሌላው ደግሞ በአገሪቱ ባለው ሰላም ከሁሉ በላይ ሰላም ነው ሁሉ ምንነጋገረው ሰላም እኛው በእኛው አልተመከረም ማለት ነው ተመክሯል ግን እሳቱ ደግሞ መጥፋት አለበት በእኛ ማጥፋት መቻል አለበት እህል ሰጠን ብሎ መሰጡትን ይያየን ነው ይሄን አቀረብ ብሎ የሚያርጉትን ይያየን ነው አልተከመንም 
ወገኖቻችንን መልጠቀማቸው ያንን አቀስክዘን በትረፕዘ ዙራ ሆነ መንግስት አሁን መጣው በተለይ አላፍነት ሞስተው ፓርላማም ይሄን ነገር በጥሞ ናይቶ ሰላማችንን እናውርዶ አብረን እንኖርበት መንገድ አብረን ተባብረን حزب ላይ መስራት አለብን በውጪውም በውስጥም ያለው ባንድነት እኛ ዛሬ መሰራ ይዘናል ተዋጋንም ግን እዚህ ያለ ነው ከመሰራ መዋጋት ያንስ አይደለም ያ ሀገር መከላካ ደሙን ያፈሰሰ ነው ያለው እኛ ዛሬ ደልቶን አይደለም መጣ ነው ወይም እንዳልኩት ቀደም ረፍት አይደለም ኢጎም አይደለም በኮንሰርን ያገባናል ሄደን አጠገባቸው ቆመን ግዴ ባለ ሁኔታ ኮቪድ አለ ጦርነት አለ ኢትዮጵያ እንዳይደረስ እየተባለ ነው ለምን ወራው ግንኛ መተና ኢትዮጵያኖች በዚህ ያልተበረገጉት እየመጡ ነው ከኖርዝ አሜሪካ መጣው ፍላይት ብዙ ጊዜ አሁን በቀደም ስመጣ ኦልሞስት ሙሉ ነው ይሄ ምንን ያሳያል ህዝቡ አልተለያየ ህዝቡ አንድ ላይ ነው ያለው እኛም እንደግፋለን በርሚተንሱ በመኑ ቅድምስ አትወለባችሁ ብለዋል አለ ደግሞ እስከ አብረን እንስራ ዲያስፖራዎችን እንደ ቬኬሽነር ወይም እንደ ውጪ አትዩ በጣም ብዙ ፖቴንሻል አለ እና መጣለን እንረዳለን ስተትችም ካሉ አርሙን አብረን ተረዳትን እቺ ነ ተቀደሰች ሀገር ሄውኛ የየኖርንበት ነው ለመጣት ወልድ በሰላም በብልጽግና እናስረክባቸው ይሄ ነው ያለኝ ቃል አመሰግናለሁ በጣም አርግ ያመሰግናቸዋለሁ እንግዲህ ክብሩ አምባሳደር ሶ በአሜሪካ እና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ተግባቦት መጠንም እንደዚሁም ባለውት ዕውቀት ሀገሪቱ አለማገዝ ይሄዱበት ንርቀ ተመልክተ ክብሩ አምባሳደርነት የተሰጠው ነው ስለዚህ ለሚያደርጉት የበጎ ፈቃድ አገልግሎትም ጭምር በጣም አርግ ያመሰግናለሁ እዚህም ስለመጡ ይሄን हिसाब ስለቀረቡ ስለተዋየንም ጭምር እንደዚሁም አታለባቸው ደግሞ ያ አለማቀፍ የፎቶግራፈር ባለሙያ ነውት ኢትዮጵያ ለማስተዋወቅ ይሄዱበት ንርቀት እናቃለን ስለዚህ ለዛ ምን ሰግናለን እዚህም ስለመጣችሁ በአጠቃላይ በዲያስፖራው ስምም ጭምር እንደዚህ ባንድ ተሰባስቦ ለመስጠት ስራት ተነሳሽነቱን ይዛችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ ስላላችሁ እጅ ጋር ገና መሰግናችኋለን ወደፊት ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች ተመልሰን እንገናኛለን ብዬ ተስፋረቃለሁ አመሰግናለሁ እጣ እና መሰግናለሁ በመጨረሻ ግን ማመስገን ያለብን በተለይም የኢትዮጵያ ቱሪዝም እና የኢትዮጵያ ባህል ሚኒስተር ላደረጉልን ነገር እና እንዲሁም ዩዲያ ቢሲኒያ አቶ ተዛዙ ላደረጉልን ድጋፎችና ርዳታዎች በሙሉ ከልብ ከልብና መሰግናለን በመላው ዓለም ደግሞ የኛን ችግር የኛን እንትን በመቋቋም ረገድ መምጣት የነበረብን ካንዶር በፊት ነበረ በተፈጠረው ቢሮክራሲ ምክንያት አንድ ወር ሙሉ ሳንሰራ ቆይተናል አሁንም ያሉት ኢትዮጵያኖች ብዙዎቹ ሆቴል ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ ትኩረት ተሰጥቶት ቶሎ ዓላማችንና ሳክተን ለሀገራችን አንድ ነገር ሰተን እንድንናል ዝም ብለን ሆቴል ውስጥ ብቻ መቀመጥ ራሱ በጣም የሚጎዳ ስለሆነ መንግስት ትኩረት ሰጥቶት ይሄንን የሚያዳምጡ የመንግስት አካላቶች እንዲተባበሩንና በራቸውን እንዲከፍቱልን ከኛ ጎን እንዲቆሙ በዚህ አጋጣሚ ስለተሰጠኝ እንደለም ያመሰገንኩ ጥሪ ያረጋለሁ ከልብ ከልባ አመሰግናለሁ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን የራሳችሁን መንግስት መርጣችሁ ይሄ 2014 የተስፋ የብርሃን እና አዲስ መንግስት ተመስርቶ አዲስ ራኤ አዲስ ብርሃን የምናይበት ሁሉ ኢትዮጵያዊ እጅ ለጅ ተያይዞ ሰላም የሚሰፍንበት እንዲሆን የሁላችንም ምኞት ነው የኢትዮጵያ የተግባር ምክር ቤቱ ደግሞ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን አክብሮት እና ከጎኑ ቆሞ ለመሰለፍ ለወደፊትም ቃል ይገባል ስለተሰጠን እድል ከልብና መሰግናለሁ በጣም አርቂ አመሰግናችኋለሁ መልካም ጽሄ ተመልካቾቻችን የዛሬው ርስ ጉዳያችን ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁና ጥሩ ጊዜ ስላሳለፍ እንደዚሁም እየደወላችሁ የተለያየ ሐሳብና ስታይት እየሰጣችሁ ስለነበረ እጅ ጋር ደግና መሰግናለን ውይይቱን እየመራ ወይን ተዋባታ አብራችሁ ቆይሁኝ ፋንታው ያስተጠመች እና ስልከቻችሁን እየተቀበለች ነበር ባጠቃላይ ከስቲዩ ባለሞያቻችን ጋር እንደዚህ ያሳለፈን አብራችሁ ስለነበረ አጥብቃለሁ እና መሰግናለን በሌላ ጊዜ በሌላ ርስ ጉዳይ እንገናኛለን ተሰጥታለሁ